Je vais d'abord définir le concept de l'amitié avec Dieu. C'est quoi, c'est quoi être ami avec Dieu? I want to define what is it to be friend with God. C'est l'un des concepts qui me qui me dérange le plus aujourd'hui quand c'est abordé. Aujourd'hui quand j'entends même dans les chansons. It's one thing that really disturbs me whenever I hear it, even in songs today. Je, je suis attristé du fait que la plupart des personnes en fait qui parlent de Dieu est mon ami ou qui disent être ami de Dieu ou qui ont même fait des chansons pour dire que Dieu est leur ami ont une approche anti-biblique de l'amitié avec Dieu. I'm saddened when I realize that the people that say that God is their friend or that even sing about that have an anti-biblical approach to that definition. Surtout pour nous les francophones. Especially for us francophones. Où il n'y a pas de grande différence entre ami et puis camarade. There's no big difference between a friend and a, and a mate. Et comme j'essaie de le dire, quand tu vois comment est-ce qu'il y a un manque d'honneur dans la manière dont les gens traitent les choses de Dieu, tu vois vraiment qu'il est vraiment leur camarade. And when you realize how people do not honor God, you realize that God is really their mate. Oh, oh c'est bizarre dans la Bible en fait, les gens qu'on appelait amis de Dieu étaient les gens qui craignaient le plus Dieu. But in the Bible, the people that were called friends of God were people that used to fear God. Mais dans la génération que quelqu'un dit il est ami de Dieu, c'est qui fait des selfies avec lui. But today, when somebody is friend with God, he, he has selfies with God. J'aimerais qu'on aille dans les Écritures qu'on regarde c'est qui Dieu appelle son ami. I want us to go through the scriptures and see who God considers his friend. Et il y a trois vérités choquantes que je vais partager sur l'amitié, sur l'amitié avec Dieu. And there are three shocking truths that I want to share about dis, the friendship with God. Je dis choquant parce que moi-même ça m'avait choqué quand j'avais découvert il y a deux trois ans et je, je, je me suis rendu compte que je n'étais pas encore ami avec Dieu. And I said shocking because it shocked me when I found out and I realized that I wasn't a friend to God. La première vérité c'est que Dieu a beaucoup d'enfants mais il n'a pas beaucoup d'amis. The first truth is that God has many children but he has a few friends. La première vérité, c'est que de la même manière dont vous-même, en tant que parents, ceux qui sont parents, vous n'êtes pas proche de tous vos enfants au même niveau, c'est pareil avec Dieu. You as parents, you are not close to all your children. It's the same way God doesn't have us as his friends. All of us. Et dans cette première vérité, je vous rappelle que les premiers qui ont porté le titre de fils de Dieu, c'était les anges. The first people that were called Sons of God were the angels. Et la Bible nous dit que les anges sont des milliards, des milliards, c'est-à-dire des milliards, un nombre incalculable. And the angels are billions. Mais aucun parmi eux n'est ami de Dieu. But none of them is a friend to God. Ce sont ses fils. They are his sons. Alléluia. Cherchez dans la Bible un ange qui a été appelé ami de Dieu, ça n'existe pas. You can search in the Bible if an angel has ever been called a friend to God. It doesn't exist. Donc c'est pas parce que quelqu'un est enfant de Dieu qu'il est ami de Dieu. So it's not because somebody is the son of uh, of God that is a friend of God. C'est pas parce que quelqu'un est fils de Dieu qu'il est ami de Dieu. Just because you are the son of God doesn't mean you are the friend of God. Devenir enfant de Dieu n'est pas suffisant pour devenir ami de Dieu. Becoming a son of God is not enough to be a friend to God. Deuxième vérité. The second truth is. C'est que Dieu ne compte pas avoir beaucoup d'amis. God doesn't want many friends. Parce que lui-même il nous a dit que celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. Because he told us that he that has many friends have them for his own misfortune. Dieu a dit dans sa parole que celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. God told us in the scripture that if somebody has many friends he will have them for his own misfortune. Et comme Dieu lui-même ne prêche pas quelque chose qu'il ne, qu'il ne fait pas. And since God doesn't preach something that he doesn't practice. C'est pour ça que vous allez voir que dans les écritures qu'on va commencer à lire, il y a très peu de personnes qui ont été appelées amis de Dieu. You will see few people that are, were friends of God in the scriptures. Non, mes frères. So my brothers. Mes sœurs. My sisters. On ne devient pas amis de Dieu parce qu'on a récité une prière qu'on appelle la prière du salut. We don't become uh, God's friends because we recite the prayer of salvation. On ne devient pas amis de Dieu parce qu'on a été baptisé par immersion. We don't become friends of God because we were baptized. On ne devient pas amis de Dieu parce qu'on a cru en Jésus et qu'on s'est repenti. We don't become friends of God because we believed in Jesus and that we converted. La Bible dit dans le livre de Jean chapitre 1 que ceux qui ont cru en l'évangile, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu par ami. The Bible says in John 1 that those that believed, he gave them the power to become sons and not friends of God. Et des parents qui ne sont pas conscients que un parent ne peut pas être ami forcément avec tous ses enfants et qu'ils essayaient d'être amis avec tous les enfants étaient beaucoup and the parents that tried to be friends with all their children they were hurt l'ignorance de cette vérité même a poussé certains parents dans la culpabilité ignoring this truth has led many parents to be to feel guilty surtout ceux qui ont beaucoup d'enfants especially those that have many children ils essaient parfois d'avoir des amitiés réelles avec plusieurs il y a certains ça passe il y a d'autres ça casse they try to be friends with all of them and it worked for some and doesn't work for others for others parents ne soyez pas tristes c'est spirituel Parents not be sad this is spiritual. 
parents, si vous voyez que vous avez essayé des amitiés à certains de vos enfants qui ne veulent pas, ne soyez pas tristes, c'est spirituel. If you try to be friends with some of your children and that didn't, it didn't succeed, this is spiritual. Surtout si vous êtes en Christ. Especially if you are in Christ. Là, ça sera encore plus difficile. This is this will be even more difficult. Parce que le Père habite en vous. Because the Father lives inside of you. Et parce que l'esprit du Père en vous. And because the Spirit of the Father is inside. Les mêmes choses qui arrivent au Père Céleste vont vous arriver vous en tant que Père Terrestre. The same thing that happened to the Celestial, to the Heavenly Father, will happen to you as well. Et de la même well. manière que le Père Terrestre avait des fils et certains se sont rebellés contre lui. And the same way the Heavenly Father has sons that rebelled against Him. Vous allez vivre la même chose au fur et à mesure que vous serez rempli de l'esprit du Père. You will go through the same thing the more you will be filled with the Spirit of the Father. C'est pour ça que vous allez voir que des personnes qui avaient une forte onction et qui étaient des pères pour beaucoup ont vécu des grandes rébellions dans la Bible. That's why you will see that fathers that had big great anointing and that were fa- that were fathers to many have had many to rebel against them. Parce que la présence de l'esprit du père attire la présence de l'esprit des rébellions. Because the presence of the spirit of the father draws the presence of the spirit of rebellion. Et si en tant qu'un père ou une mère, ce ne sont pas des vérités, des choses auxquelles tu t'attends, tu peux avoir des chocs émotionnels qui vont te donner des problèmes de santé. And if as a parent you don't know this truth, you may be really shocked. Soyez fort. Be strong. Si certains de vos enfants se sont rebellés contre vous, cela ne veut pas dire que vous avez échoué dans leur éducation. If some of your children rebelled against you, it doesn't mean that you failed. Certains de vos enfants ne veulent pas avoir d'amitié avec vous, de relation avec vous. Ça ne veut pas dire que vous avez échoué. If some of your children don't want to be friends with you, it doesn't mean that you failed with their education. Satan va essayer de vous mettre dans la culpabilité en vous disant que c'est vous qui n'avez mal fait quelque chose. Voici pourquoi il se comporte comme ça aujourd'hui. Satan will try to make you feel guilty, telling you that you failed with their uh, with their education. Mais That's why you don't want me, to be friends with me. Mais dis d'encourager un parent te disant ceci. But the Lord wants me to encourage your parents. Tonight. Qu'est-ce que Dieu a fait? What did God do? Ou qu'est-ce que Dieu a mal fait? Or what did God do bad? Pour que son fils Lucifer. So that his son Lucifer. Et ses autres fils les anges deviennent des démons. And the other angels become demons. Dieu était un mauvais père. Was God a bad father? Donc le père même qui est bon et qui n'a jamais péché, ses fils se sont rebellés contre lui. So God the father that is good and he never sinned he has his son to rebel against Donc, him. Peu importe le niveau de sainteté de bonté que tu vas atteindre en tant que parent. So no matter how holy you are as a parent. Il y a toujours des risques. There are always there will always be risks. Car arrivé un moment that at some point certains de tes fils some of your sons décide qu'il est temps pour eux decide at a given time de vivre leur vie et de te dire que toi ils te doivent rien. To live their life and to decide that they don't owe you nothing. C'est la vie, c'est comme ça. This is life. This is how it is. Que le Seigneur encourage des parents ce matin. May the Lord encourage some parents today. Qui ont fait tout ce qu'ils pouvaient avec leurs efforts, mais leurs enfants sont devenus autre chose. That did everything they could with their effort, but their children became otherwise. Comme Dieu qui a fait tout ce qu'il pouvait, mais Lucifer est devenu Satan. Just like God that did everything he could, but Lucifer became Satan. C'est pas la faute de Dieu. This is not God's fault. Comme Paul qui allait à Corinth. Just like Paul that went to Corinth. La Bible dit qu'il a prêché l'évangile. He preached the gospel. À cause de le monsieur s'est pas marié. And because of them he didn't marry. Il est resté célibataire pour les enseigner. He remained single to teach them. Il les aimait, il dit non, s'il voit comment il me sanctifie, non, ça va les aider. He loved them so much that he said that if they saw the way, they see the way I sanctify myself, they would do Pendant the same. Pendant près de deux ans. And for two years. Jour et nuit. Day and night. À cause de même Paul avait arrêté de travailler. Il avait dit que Paul ne travaillait plus. Il recevait un salaire des autres églises. Paul even stopped working and was receiving a salary from the other churches. Quand Paul prêchait, sûrement que les Corinthiens disaient Amen. Oh, je reçois. When Paul was preaching, I'm sure that the people were saying Amen. I receive. La Bible dit que quand Paul est parti. When Paul departed. Ils ont dit à Paul qu'il y a l'impudicité au milieu d'eux ici. They said that there's a fornication between themselves. Que même les païens sont étonnés. And that even the pagans are surprised. Ils disent que c'est les païens même qui viennent nous demander hey, ce, ce style d'impudicité. Non, on connaissait pas. Hein? The pagans are surprised. They said they've never seen this type of fornication. Paul dit que j'ai appris qu'il y a au milieu de vous de l'impudicité telle que même les païens il y en a pas chez eux. Paul said that I heard that there are fornic- there is fornication between you, even a fornication that the pagans do not practice. Ceux qui disent que le comportement des gens dans une église dépend du pasteur, je vais vous poser une question. Those that think that the behavior of the people in the, in the church depend on the pastor, I want to ask you a question. Le Corinthien. Qui était le pasteur? Who was the pastor of the Corinthians? Maintenant, on dit il y a de l'impudicité au milieu de tel qu'il n'y en a pas chez les païens. There was fornication amongst them, even fornication that the pagans do not practice. Donc Paul nous cache quelque chose alors. So Paul was hiding something from us. Is that so? 
y a des gens, vous avez tellement l'habitude d'accuser des pasteurs que Dieu a décidé de vous appeler au ministère. Some people are so used to accusing pastors that the Lord wants you to become a minister. Continuez seulement. Just carry on. Je vais vous appeler. God will call you. Vous allez venir monter l'exemple. You will show us the example. Ce n'était pas la faute de Paul si les Corinthiens étaient devenus des vérondés. This wasn't Paul's fault if the Corinthians became like that. Il a fait tout ce qu'il pouvait en tant qu'un père. He did everything he could as a father. Mais ils ont choisi le chemin. But they chose their way. Je, le Seigneur me dit de parler aux parents. Je dis. The Lord wants me to speak to the parents. Vous êtes responsable de ce que vous dites et vous faites pour vos enfants. You are responsible of what you say and what you do for your children. Mais vous n'êtes pas responsable de ce qu'ils deviennent. But you are not responsible of what they become. Et n'acceptez pas. Que personne ne vous impose la responsabilité de ce que vos enfants sont devenus. And let no man make you bear the, the... N'acceptez que personne ne vous fasse porter la responsabilité des mauvaises choses que vos enfants sont devenus. Let no man accuse you because of how your children became. Si vous êtes sûr que vous avez fait ce que vous pouvez. If you are sure that you did everything you could. Sinon vous allez sombrer dans la culpabilité. Because Otherwise, you would feel very guilty. Et ça va affecter négativement votre amitié avec le Seigneur. And this will affect your relationship with the Lord. Alléluia. Voici, c'est quoi être ami avec Dieu dans la Bible? What is it to be friend with God in the Bible? Regardons Psalm chapitre 25. Psalm 25. Verset 14. Verse 14. Psalm 25, verset 14. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent et son alliance leur donne instruction. Oui. The secret of the Lord is with them that fear him and he will show them his covenants. Deuxième vérité choquante. The second shocking truth. L'amitié de Dieu n'est pas pour ceux qui ont le Saint-Esprit. The friendship of God or the secret of the Lord is not for them that have the Holy Spirit. L'amitié de Dieu est pour ceux qui le craignent. Is for them that fear him. Et il se trouve que dans la Bible, and in the Bible, lorsque la Bible parle de la crainte de Dieu, when the Bible speak about the fear of the ce Lord, ce n'est pas quelque chose qui est, qui est seulement manifesté par des enfants de Dieu. It is not only something that is specific to the children of God. On a dans nos Bibles, we have in our Bible, plusieurs exemples, many examples, de gens qui n'étaient pas convertis, of people that weren't converted, de gens qui n'étaient pas nés de nouveau, of people that weren't born again. Mais qui craignaient Dieu. But they feared God. Et ils avaient une amitié avec Dieu. And they had a friendship with God. Oh, des gens qui sont convertis. But people that are converted. Mais qui ne craignent pas Dieu. But they don't fear God. N'ont pas d'amitié avec Dieu. They don't have a friendship with God. L'amitié de Dieu. The friendship of the Lord. Est pour ceux qui le craignent. Is for them that fear him. C'est pas pour ceux qui vont à l'église. It's not for them that go to church. Exemple. As an example. Je vais donner un exemple dans l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. I will give an example in the old and in the new covenant. La Bible dit que Abraham était ami de Dieu. The Bible said that Abraham was a friend of God. Il était le père de la foi. He was the father of the faith. Et Abraham devait aller dans un territoire des dans un territoire des païens des Philistins. And Abraham was to go to the land of the Philistines. Et comme ce sont des païens, and since they are pagan people, la Bible dit que Abraham s'est dit en lui-même que certainement il n'y a personne qui craint Dieu là-bas. Abraham thought that nobody feared God there. Parce que comme beaucoup d'entre nous aujourd'hui, Abraham pendant un temps de sa marche a pensé que s'il y a des païens quelque part, ça qu'on peut pas trouver là-bas des gens qui craignent Dieu. Because Abraham just like us today thought that if there are pagan people, none of them can fear God. Abraham était sûr qu'on ne pouvait pas trouver des gens craignant Dieu parmi les païens. Abraham was sure that you couldn't find anybody that fear God amongst Donc, the pagans. Il partait là-bas avec ce qu'on appelle des préjugés. So he was going there with predetermined thoughts. Et à cause de cela, il a dit à sa femme que si on va, faut dire que tu n'es pas ma femme, tu es ma sœur. And because of that, he told his wife to to lie to tell that he is his sister. Abraham était sûr qu'il n'y avait personne qui était ami de Dieu parmi les païens là-bas. Donc il a lui-même qui est ami de Dieu, il a menti. So Abraham, as a friend of God, because he feared that he couldn't find anybody that feared God there, he lied. Et dans cette histoire, on va voir qu'il y a un païen qui a été plus honnête qu'Abraham. And we found a pagan person that was more honest than Abraham. La Bible dit que Abraham est arrivé là-bas et il a vu un roi qui s'appelle Abimelech. Abraham went there and he found a king named Abimelech. Païen, en plus roi des païens. Non, imaginez comment Abraham le voyait. So he was a pagan and the king of the pagans. So you can only see how Abraham considered him. C'est-à-dire qu'il y a un groupe de païens, non plus à leur chef, mais le chef païen. He's a chief of, he's the chief of the pagan there. La Bible dit que Abimelech a regardé la femme de 
d'Abraham. So Abimelech looked at Abraham's wife. Et à l'époque les femmes ne se plaquaient pas hein, pour sortir. And back then uh, women when used to wearing uh, things that were close to the skin. Le, le sein dehors avec tout le non non. They didn't expose their breast and everything. Mais la Bible dit que la femme d'Abraham était belle de figure parce que la figure était la seule chose qui était exposée. But the Bible says that Abraham's wife was beautiful uh, with, the, with her face. Donc à l'époque quand un homme dit à une femme tu es belle, il parle de son visage. So back then when a man was telling a woman that she was beautiful, he was speaking about her face. À l'époque quand un homme fait des compliments à une femme, il la regarde dans les yeux, il dit tu es belle. Back then a man would compliment a woman looking at his her eyes and say you are you are beautiful. Dans la génération. In our generation. De parler. Can I speak? Quand un homme fait des compliments à une femme. When a man compliments a woman. Ne la regarde pas droit dans les yeux. He doesn't look straight in her eyes. La regarde droit dans le dos. He looks at her back. Tu es belle, hein? You are beautiful. La Bible dit qu'elle était belle de figure, malgré que c'était une femme âgée, une vieille femme. She had a beautiful face, though she was an aged woman. Donc malgré que son âge était passé, elle était toujours attirante. So despite the time, she was still an attractive woman. Malgré que elle ne pouvait plus faire d'enfants, elle donnait toujours des envies aux hommes. She couldn't make children, but she was still attractive to men. Combien d'hommes se sont déjà attirés par une vieille femme depuis les 60 ans? How many men feel attracted to a woman that is older than 6 years? Sarah. Sarah. Était vieille mais elle était ointe. She was old but she was anointed. Et l'onction. And the anointing conserve le charme. Conserves the charm. Malgré le nombre d'années qui passent. No matter the your 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 age. Donc Abimelech a franchi sur la vieille. And Abimelech felt attracted to the woman. Je vous rappelle que quand Dieu a appelé Abraham, il avait 81 ans. When God called Abraham, he was 80 years old. Il s'est renseigné, est-ce que c'est la femme de quelqu'un? Voici quelqu'un qui craint Dieu. So he wanted to know if she was a wife to somebody. That's how somebody that fear God behaves. Il a dit à Abraham, on te voit toujours marcher, elle est là qui pour toi. Il dit, c'est ma, ma petite soeur. So he saw Abraham walking with her and he asked her, who is she? And Abraham said, she's my little sister. Comme beaucoup de chrétiens vous dans les églises. Just like many Christians in the churches. On voit toujours ensemble, c'est ma petite soeur. You see them together and they lie that it's their little sister. Non, je l'encadre. C'est une nouvelle convertie. No, I'm, I'm guiding her. She's a new converted. Non, Abimelech s'est dit que si elle est célibataire. So Abimelech thought that if she's a uh, single, elle n'a qu'un grand frère. She only has a big brother. C'est son frère en Christ, rien d'autre. She's a, he's a brother in Christ, nothing oh, else. Donc je peux y aller. So I can go. Il est parti. So he went. Sarah aussi malhonnête elle a accepté. Sarah also accepted. Ils arrivent maintenant dans la chambre. So they went in the bedroom. Parce que Abimelech avait une amitié avec Dieu. Because Abimelech had a friendship with God. Je lui est apparu. God appeared to him. Dans la nuit. During the night. Et la Bible dit que Dieu a dit à ce païen. And God told this pagan person. C'est la femme d'un prophète au. Oh. She is the wife of a prophet. Si tu la touches. If you touch her. Tu vas avoir des problèmes toi toute ta famille. You have difficulties with all your family. Et puis maintenant, Abimelech dit à Dieu, Seigneur, je ne savais pas. And Abimelech told God, I didn't know. Et la Bible dit que Dieu répond à Abimelech, c'est parce que je sais que tu es intègre. And God told Abimelech, it's because I know that you are upright. Que je suis venu justement te dire ça, je sais que tu ne sais pas. That I came to tell you, I know that you don't know. Parce que je sais que mon autre ami là t'a menti. Because I know that my other friend lied to you. Mais comme toi aussi tu marches avec l'esprit de vérité. But since you walk with the spirit of truth. Je viens te dire la vérité sur leur relation. I've come to tell you the truth. pas son frère en Christ. This is not his brother in Christ. La Bible dit qu'Abimelech s'est réveillé le matin et a convoqué Abraham. And Abimelech woke up and he called Abraham. Pourquoi tu m'as menti? Why did you lie to me? Tu as failli me créer des problèmes moi et toute ma maison. I, I was near to having problems. Et si vous lisez l'histoire, les problèmes avaient déjà commencé. And if you read the story, he started having problems already. La Bible dit que Abraham a dû prier pour Abimelech pour que Dieu enlève une malédiction qui avait commencé parce qu'il a eu l'intention de la toucher, juste l'intention, il y avait problème. Abraham had to pray for Abimelech because <laughs> he he planned to touch Sarah. Et c'est extraordinaire de voir que donc parmi les Philistins, il y avait quelqu'un à qui Dieu parlait aussi. Et c'est amazing to realize that among the Philistines, God was speaking to one of them. Maintenant, si on va aussi dans la Nouvelle Alliance, dans Acts chapitre 10 avec l'histoire de Corneille. And in the New Covenant, in Act 10, with the story of Cornelius. La Bible dit qu'il y a un homme qui n'était pas un disciple de Jésus, il n'était pas converti. There was a man that wasn't a disciple of Christ, he wasn't converted. Mais la Bible dit qu'il craignait Dieu. But he feared God. Il priait beaucoup. He used to pray a lot. Et puis il faisait continuellement des aumônes. Il donnait pas seulement ses cantiques à Dieu. Il donnait son argent à Dieu. And he would give. He was giving his money to God regularly. La Bible dit faisait beaucoup d'aumônes. He was giving a lot of offerings. Et à cause de cela, un ange lui apparut dans une vision. 
clair. And because of that, an angel appeared to him in a clear vision. Qui a déjà eu une vision claire? Who has already had a clear vision? Dans lequel un ange t'a apparu? In which an angel appeared to you. Te parler de manière claire. To speak to you clearly. Combien d'enfants de Dieu qui ont le Saint Esprit ont déjà vécu cette expérience que ce païen a vécu? How many children of God has experienced what this pagan has experienced? Comment est-ce que ce païen qui n'était pas encore converti a eu une expérience avec un ange? How come this pagan that wasn't even in Christ yet had an experience with an, uh, an angel? Et des gens qui sont convertis qui ont le Saint Esprit se méfient même des anges. And people that are converted and they have the Holy Spirit, they are afraid Comment est-ce of que angels? Dieu envoie un ange pour parler dans une vision claire à quelqu'un qui n'a pas son esprit? How come the Lord sends his angel to speak to somebody that doesn't even have his spirit? Et on trouve que c'est quelque chose d'extraordinaire quand ça arrive à quelqu'un qui a l'esprit de Dieu. And we find it very amazing when it happens to a child of God. Corneille avait accès à ce genre d'expérience pas parce qu'il était converti mais parce qu'il craignait Dieu. Cornelius was experiencing that not because he was converted but because he feared God. Parce que la Bible dit par David que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui viennent à l'église, c'est ça? Because he, the Bible says that the angel of the Lord <laughs> is around the people that come to church. Is that L'ange so? de l'Éternel fait son mouvement autour de qui? The angel of the Lord is around those that fear God. La crainte de Dieu n'est pas chrétienne. The fear of, of God is not a Christian thing. C'est quoi la crainte de Dieu? What is the fear of God? Quelle est cette chose que même un païen peut faire et l'ange de l'Éternel va commencer à camper autour de lui? What is this thing that even a pagan can do and the angel of the Lord will be around him? Regardons la réponse dans le livre de Proverbes. Let's look at Proverbs. Chapitre 8 verset 13. Chapter 8 verse 13. Allons-y. La crainte de l'Éternel c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil la voix du mal et la bouche perverse. Voilà ce que je hais. Proverbs 8, verse 13. The fear of the Lord is to hate evil, pride and arrogancy, and the evil way, and the froward mouth do I hate. La Bible dit que la crainte de Dieu, c'est la haine du mal. The Bible says that the fear of the Lord is to hate evil. C'est quoi le mal? What is evil? Mes frères, suivez-moi, s'il vous plaît. Brothers and sisters, let's follow me. Please follow me. Le mal. Evil. La Bible dit que quand Dieu a créé Adam et Eve dans le jardin d'Éden, il avait interdit de manger un arbre qu'on appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal. When God created Adam and Eve, they were in the garden of Eden and he forbade them to eat the, the fruit of the tree of the knowledge of good and evil. Dans cette table interdit, in this forbidden tree, il n'y avait pas seulement la connaissance du mal, il y avait aussi la connaissance du bien. There was a knowledge of good and the knowledge of evil. Donc il y avait un bien que Dieu ne voulait pas que l'homme connaisse. So there was a good that the Lord didn't want the people to know. Donc Adam et Eve étaient censés haïr cette table. So Adam and Eve were meant to hate this tree. À partir du moment où Dieu leur a demandé, leur a interdit de manger d'un haï. Because God forbade them to eat from this, uh, the fruit, they had to hate this tree. Le mal, evil, que Adam et Eve devaient haïr. That Adam and Eve had to eat. Était un arbre qu'on appelait l'arbre de la connaissance du bien. Was a tree that was called the tree of the knowledge of the good. Et du mal. And evil. Pour faire simple, pour ne pas donner mot de tête aux gens. So to 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 be clear, so that you don't have a headache. Le mal. Evil. C'est l'ensemble des choses bonnes. Is all the good things. Et mauvaises. And bad things. Que Dieu ne veut pas que ses enfants fassent. That God doesn't want His children to do. Je vais bobine. Let me take it again. <laughs> Le mal. Evil. C'est l'ensemble des bonnes choses. It's all the good. Et des mauvaises choses. And the bad things. Que Dieu ne veut pas que nous fassions. That God doesn't want us to do. Exemple. As an example. Est-ce que vous savez que? Do you know that? Fumer, ça fait du bien. To smoke is a good thing. Est-ce que vous savez que fumer la cigarette ou bien la drogue, ça détend vraiment si vous savez ça? To smoke is really soothing. <laughs> Certains fumeurs, quand ils veulent fumer, ils disent je vais me mettre bien. Some smokers, when they want to smoke, they say I'm going to do good to myself. Et effectivement, quand ils vont, ils se, ça leur fait du bien. And it does good to them. On leur dit que fumer tu. They tell them that to smoke kills. C'est pas suffisant pour qu'ils arrêtent. And it's not enough for them to stop. Qu'est-ce qui ne tue pas sur cette terre? What doesn't kill on earth? Voiture tue, tue. A car can kill. La nourriture tue. Food can kill. 
Même l'eau. Even water. Il y a des gens qui sont morts parce qu'il y a trop d'eau dans leur, dans leur corps. Some people died because they had too much water inside their bodies. C'est pas un argument convaincant pour pousser un fumeur à arrêter de fumer. This is not a convincing argument to stop a smoker to smoke. Et ils voient que depuis qu'ils fument, ils sont pas encore morts. And they realize that they are not dead yet. Avant, on les effrayait avec les maladies que certains fumeurs développaient. Mais aujourd'hui, mais les gens qui fument pas ont les mêmes maladies. Tu as dit quoi? In the old time, they used to frighten them with some sickness. But even today, people that don't smoke have these sicknesses. Si ils doivent arrêter ce bien. If they have to stop these good things. Si ils doivent arrêter cette chose qui leur fait du bien. If they have to stop that thing that gives them pleasure. C'est ça qui décide de craindre Dieu. That means they have to fear the Lord. Parce que jusque là, dans l'arbre là, il y a le bien et il y a le mal. C'est pas tout qui est mal. Because in this, in the tree there was good. Not everything was evil. Regardez quelque chose. Look at something. Moi, je sais pas pour vous. Hein. Moi, j'étais, moi j'étais un, un païen. I was a pagan. I don't know about you. Mon péché préféré c'était la fornication. My favorite sin was fornication. Je n'avais jamais compris quand j'étais païen pourquoi est-ce que je devais pas le faire parce que je faisais du mal à personne. Au contraire, on se faisait du bien. I never understood why I had to stop it because I was doing I was giving pleasure to the people. Quand tu fais ça, ça tu te sens bien. When you do it you feel pleasure. L'autre qui en face aussi se sent bien, la fille se sent bien. Your partner feels pleasure as well. Et puis un pasteur va venir à l'église Dieu n'a pas fait. Il comprenait pas en fait quand il t'a dit. And the pastor will stop you. I didn't understand why. Et c'est que je sais que Dieu n'aime pas qu'on fasse du mal à notre prochain. I said that I know that God doesn't want us to do bad to our neighbors. Mais mon prochain m'appelle pour lui de venir faire. But uh, my neighbor is calling me to do it. Ça comme ça il raisonne et vous il la vérité. That's how I used to reason. Je comprenais pas en fait, je dis peut-être c'est à cause des maladies. I didn't understand and I thought it was because of the sicknesses. Je suis en train de de manière imagée de vous expliquer pourquoi beaucoup de gens en fait ne comprennent pas pourquoi ils doivent se convertir à Jésus. I'm explaining to you why many people do not understand why they have to come Parfois, to Christ. Parfois c'est à, à cause de la manière dont on prêche l'évangile aux gens aussi. Sometimes it's because of the way we present the gospel. Tu viens dire à quelqu'un qui est dans la fornication, arrête sinon tu vas en enfer. You, st- you tell somebody that is, is fornicating that he has to stop otherwise he will go to hell. C'est vrai tu as raison, c'est une vérité. This is true. Maintenant dans la condition dans laquelle il est. But the way is. Il y a un arbre. There's a tree. Avec un fruit défendu. With a forbidden uh, fruit. Où il y a à fois il y a à la fois le bien et le mal dedans. There's good and evil inside this uh, earth. Maintenant fruit, lui ne voit pas le côté fruit. mal, il voit seulement le côté bien du fruit. And he doesn't see the bad but he sees the good aspect of the fruit. Sa manière de voir le fruit n'a pas encore changé. He didn't change the way he sees the fruit. Et toi tu veux le frayer avec l'enfer. And you want to frighten him with hell. Pour lui dire qu'il doit arrêter de se faire du bien. To tell him that he has to stop pleasuring himself. Et de faire du bien à son prochain. And to pleasure his neighbor. Il comprend pas. He doesn't understand. Voici pourquoi Jésus a dit que c'est quand le Saint-Esprit va venir. This is why Jesus came that when the Holy Spirit comes. C'est lui seul qui peut convaincre un homme de péché. He will convince people of sin. C'est le Saint-Esprit qui peut ouvrir les yeux. It's the Holy Spirit that can open the eyes. Sur le côté mal du fruit qui allait bien. To, to, to enable you to see the bad aspect of somebody that was good. C'est le Saint-Esprit seul qui peut ouvrir les yeux d'un pécheur sur le mal qu'il y a dans le bien qui s'est fait. The Holy Spirit only can open the eyes of the sinner so he can see the evil in the good that he was used to doing. Et c'est parce que beaucoup de gens prêchent l'évangile sans le Saint-Esprit. And because many people preach the gospel without the Holy Spirit. En pensant que juste beaucoup d'argumentation va convaincre les gens de changer. Because they think many arguments would lead people to change. Que des gens les écoutent, tu donnes un argument, ils donnent l'autre. That people listen to them giving many arguments. Tu dis fume tu dis vois tu tu. He said to smoke kills and the answers a car can kill us. Il dit tu dois pas fumer la drogue. Il dit mais quand les gens ont le cancer, c'est quoi on met pour les faire dormir, c'est quoi He said he said you 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 don't have you you should not smoke, but he said that people that have cancer they give them drugs. Je dis non, je dois pas consommer la drogue. Il dit est-ce que tu as un paracétamol Il dit oui, il vient te montrer quelque chose dans les indications. And you you tell them not to take drugs and they tell you that paracetamol is a drug. Je pense même que en anglais médicament on dit drugs. In English uh Drug is something that you take to. Donc toi tu dis que quand je fume, je suis en train de me tuer, mais il me soigne, il y a des drogues, des drogues, médicaments. Vas-y, t'as dit toi. And when you take it, he, the person says that I'm 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 healing myself. I'm taking a drug. Mes frères, ça ne sert à rien d'argumenter avec des gens qui sont dans un péché si l'onction du Saint Esprit n'est pas sur vous. My brothers, it's not worth it uh, discussing with somebody if you don't have the Holy Spirit. Vous êtes sûr que la personne a changé, mais est-ce que vous êtes sûr que vous avez l'onction? Are you, you you want the person to change, but do you have the anointing? Même les disciples de Jésus. Even the disciples of Jesus. Jésus leur a dit. 
Jesus told them, Je vous enseignais pendant trois ans et demi. I taught you for three and a half years. Vous connaissez la Bible par cœur, bravo. You know the Bible by heart. Vous avez marché good. avec moi, bravo. You walk with me, this is good. Mais je vous en supplie, n'évangélisez personne tant que la puissance n'est pas venue sur vous. But please do not preach the gospel until the power comes on you. Jésus a dit à ses disciples, Jesus told his disciples, ne prêchez jamais. Do not preach. Ne parlez pas de moi à quelqu'un. Do not speak of me about, si about me to people puissance. unless you received a power. Parce que c'est la puissance là. Because the power qui va déchirer le voile qui est sur les yeux du pécheur. Will tear the veil on the eyes of the sinner. Et puis il va dire oh c'est vrai que cette table là je ne voyais que seulement la connaissance du bien. And he realized that it was only he would only see it was only seeing the good in mais the dans, tree. Mais dans le même fruit quand tu te fais du bien il y a du mal en même temps que tu te fais mais que tu ne vois pas. But in this fruit when you eat that fruit it's good but it does you evil as well and you don't see it. La crainte de Dieu. The fear of the Lord. C'est prendre la décision. Is to take the decision. De ne plus faire des choses qui nous font du bien et qui attristent Dieu. To stop pleasuring in ourselves when we know that it saddens the Lord. Je réponds. Let me take it again. La crainte de Dieu. The fear of the Lord. C'est décider de haïr. Is to decide to des hate. Des choses bonnes. Good things. Et mauvaises. And bad things. Des choses qui nous font du plaisir. Things that give us pleasure. Ou qui nous font pas de plaisir. Or that don't do us mais pleasure. Mais que dans tous les cas on sait que Dieu n'aime pas. But that we know that these things God don't love them. Quand un humain prend cette décision, when a human being takes this decision, que si je sais que Dieu n'aime pas quelque chose, I know that God doesn't like it. Je vais faire tout pour éviter la chose. So I will be far from this thing. Et même si m'arrive de me retrouver dedans, je vais faire tout pour sortir rapidement. And even if I find myself doing it, I will do everything I can to stop it. Quand un humain prend cette décision, when somebody takes that decision, qu'il soit chrétien ou pas, whether he's Christian or not, il craint Dieu. He fears the Lord. Et il est qualifié pour devenir ami de Dieu maintenant. And he's qualified to become a friend of God. Alléluia. Alléluia. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. The secret of the Lord is for them that fear him. Et la crainte de Dieu est une décision volontaire qu'un pécheur prend, de dire que je vais haïr, je vais me détourner de tout ce qui est bien ou mal, mais que Dieu n'aime pas. And to fear God is the decision that somebody takes to decide to stop doing things that the Lord don't like. Et je te pose la question toi qui m'écoutes aujourd'hui. And I want to ask you a question if you're listening to me en today. Toute honnêteté. Be honest to yourself. Depuis que tu te souviens que tu as commencé à fréquenter des églises. Since you've become to be part of churches. Est-ce que tu as déjà pris cette décision? Have you ever taken this decision? Est-ce que tu as déjà pris la décision de dire? Have you ever decided that? Même si quelque chose est bon. Even if something is good. Pour moi. For me. Mais que je vois que c'est mal aux yeux de la parole, je vais arrêter. But that is bad according to the word, I will stop it. Est-ce que tu as déjà pris cette décision? J'aimerais que chacun s'examine. Have you ever decided that? Si tu n'as jamais pris cette décision. If you have never taken that decision. Et tu n'as jamais mis ça en pratique. And you've never practiced it. Je te dis la vérité, tu n'as jamais été ami de Dieu. I'm telling you the truth, you have never been a friend of God. Dieu n'a jamais été ami avec des gens qui n'ont jamais craint. God has never been friends of people that don't fear him. Donc avant même de parler de comment retrouver son amitié avec Dieu, il faut déjà la trouver. So before talking about recovering a friendship with God, you have to c'est, find c'est, c'est this message qui concerne ceux qui ont déjà été amis à Dieu un jour. This message is for them that have already been friends with God one day. Et je sais que dans leur génération, il n'y a pas beaucoup qui sont amis de Dieu. And I know that in our generation, not many are friends. Il n'y a pas beaucoup qui ont God. déjà été amis de Dieu. Not many have been friends to God. J'insiste poussé par l'esprit. I want to insist because I'm led by the Spirit. Examine ta vie, examine ton cœur. Assess your life, assess your heart. Fouille un peu dans ton passé. Just go through your past. Est-ce que tu te souviens qu'un jour tu t'es levé, tu as pris la décision que je vais commencer à haïr tout ce qui est mal selon la parole de Dieu et tout ce qui est bien à mes yeux, mais que Dieu ne veut pas que je fasse? Have you ever decided to hate everything that the Bible says that you have to hate and stop doing the good that are good to your eyes? Ou bien tu as juste pris la décision de donner ta vie à Jésus? Or you've just decided to give your life to Christ. Vous savez ce, ce concept moderne là? Do you know that this modern concept? De donner sa vie à Jésus. To give his life to Christ. Est devenu aussi banal. Has become really useless. Et inutile. Useless. Inutile. Useless. Que le ventilateur qui est derrière. Just as the fan that is behind us. Dans le dernier point il fait chaud. We are in a place where it's hot. Il y a un ventilateur qui est là mais ne peut pas nous rafraîchir. There's a fan but it cannot refresh us. Mais il dit qu'il est ventilateur qu'on doit le respecter comme tel. But he says that he's a fan and we have to respect him. Pourtant sa raison d'être même il n'arrive pas à faire. But he cannot even do what his purpose to do. C'est comme ça que beaucoup de gens dans le milieu professionnel disent je suis chrétien il veut qu'on les voit comme tel. That's how many people say at work that they are Christian and they want people to see them as Christian. Maintenant la vie qu'un chrétien a menée il ne mène pas ça. But they don't live according to the standards of a Christian. Mais parce qu'il dit j'ai donné ma vie à Jésus. But just because they say I gave my life to the, to Jesus. Tu penses vraiment? 
do you think that que tu peux donner quelque chose à quelqu'un you can give something to somebody et puis toujours l'avoir dans ta main and still have it in your hands ma soeur my sister tiens mon téléphone take my phone j'ai donné mon téléphone à la soeur I gave my phone to the sister je vous dis ça vous me regardez I'm telling you that and you're looking at me et imaginez qu'arrive un moment je suis comme ça vous voyez un téléphone ma main puis je suis en train de manipuler le même téléphone. So imagine now I'm working with the same phone in my hand. Vous allez me voir quoi? How will you see me? Vous allez me prendre pour qui? Un menteur ou bien qui? Un magicien bien n'est-ce pas? C'est pas ce qu'on fait aujourd'hui jamais. Would I not be a liar or a scammer? Nous en tant que les créatures. We as creatures. Si on donne notre vie vraiment à quelqu'un. If we really give our lives to somebody. On ne peut pas toujours être au contrôle de cette vie là. We cannot control this life. Et puis la gérer comme on veut. And manage the life however we want. La seule personne. The only person. Qui peut donner sa vie. That can give his life. Et toujours contrôler sa vie qu'il a donné. And control the life that he has given. C'est Jésus. It's Jesus. Quand Jésus te donne sa vie. When Jesus gives you his life. Lui-même, il est toujours au contrôle de cette vie. He is still in control of his life. C'est Dieu seul qui peut donner sa vie et la contrôler. God can only is the only one that can give his life and control Parce que the lui, il est omniprésent. Because he's omnipresent. C'est Jésus seul qui peut donner son sang à des millions de personnes et puis il n'est pas anémié. It's only Jesus can give his blood to millions of people and doesn't have anemia. C'est Jésus seul qui peut donner son sang à des milliards de personnes et puis il n'est pas anémié. Only Jesus can give his blood to billions of people and don't have anemia. Parce que quand il donne son sang, because when he gives his blood, il le contrôle toujours. He still is control. Son sang qui nous a donné est toujours en lui. His blood that is given to us is still inside of himself. Non, on ne peut pas faire ça. We cannot do that. Soit tu as donné ou tu n'as pas donné. It's either you gave it or you didn't give it. Et le contrôle que tu as sur la chose, c'est ça qui nous montre si tu as donné ou pas, c'est tout. And if you can control this thing, we can tell that you haven't given it. Si tu te sens toujours libre de choisir que tu vas coucher quand tu veux. If you feel free to sleep with anybody. Tu vas coucher qui tu veux, tu vas fumer quand tu veux. You feel free to sleep with anybody, tu peux to regarder les films que tu veux. You can watch all type of movies. Tu peux porter les habits que tu veux, comme tu veux, sans restriction. You can dress however you want without any restrictions. C'est la preuve que tu n'as pas donné ta vie à Jésus. That is the proof that you didn't give your life to Jesus. Tu as cru en Jésus. You believed in Jesus. Crois en Jésus. Believing in Jesus. Se repentir et se convertir, c'est trois choses différentes. Repenting and converting are three different things. Et il y a beaucoup de croyants dans nos églises. And many believers are in our churches. Mais il y a pas beaucoup de convertis. But there are many converted. Prenez un billet de 100 euros. Just take a, hand, a, a note of 100 euros. Essayez de le convertir en CFA. And try to convert it in XOF. Qui parmi vous va croire? How many people will believe? Qui a qui a des un, un billet de euros sur lui ici? Who has a il veut, il veut montrer quelque chose. Il y a une autre monnaie qui n'est pas CFA. Or different currency. Euh, Willy, viens avec s'il te plaît. Regardez, je vais vous montrer c'est quoi. Je vais vous montrer c'est quoi on appelle vraiment la conversion. I'll show you what is conversion. Et ma prière c'est que si comme moi quand j'étais adolescent. And my prayer is like my prayer for you is like just as me when I was a teenager. Je pensais que j'étais converti. I used to think that I was converted. Alors que ce n'était pas le cas. But I wasn't converted. Que si tu es dans la même situation aujourd'hui, tu prends la décision de te pas de donner ta vie à Jésus, de te convertir réellement. If you are in the same situation, my prayer is that you decide to be converted, not Afin que to tu expérimentes l'amitié avec Dieu. So that you experience friendship with God. Regardez ce billet là. Look at this note. Je veux le convertir. I want to convert it. En CFA. In XOF. Vous donnez-moi un autre billet, donnez-moi un billet, un autre billet de CFA, n'importe quel. Can you give me another note? Donnez-moi, just donnez-moi XOF, bien. anything. La conversion. <laughs> We're talking about conversion. Merci. Pardon, aide-moi. Aide-moi, aide-moi, viens. Prends ça. Je veux convertir ça. I want to convert these notes. Pour que ça devienne ça, faut le montrer. So that it becomes the note in the hand of my brother. Regardez bien ces deux, ils se ressemblent. Do they look alike? Ils ne se ressemblent pas, hein? They don't look alike. Okay. Supposons que je prends et dis, regardez, il va se convertir. Consider that I say that this will convert. Il va convertir l'euro en CFA. I want to convert this uh, euro into XOF. Et puis il fait comme ça. Je and ferme. I do like this. 
Je vais voir un monsieur qui est ici. Vous me regardez. Hein? And I go to a man. Et tout le monde sait que lui là, il travaille dans le domaine de la conversion des biens. And we know that this man he, he works in converting of the notes. Et je vous dis, je vous dis la vérité. Je vais, I, je, vais, je vais donner mon bien à Philippe. And I tell you, I tell you the truth. I will give my note to Philip. Je vais donner mon argent à Philippe pour qu'il le convertisse. I'll give my money to Philip so that he can convert it. Philippe, tiens, convertis-moi. Philippe, take it. Philippe me rend, fait comme ça. Et puis je dis, Alléluia. And I take it back and I say, Alléluia. J'ai converti mon argent. I've converted my money. J'ai rencontré Philippe. I met Philip. Il m'a touché. He touched me. Il m'a converti mon argent. He converted my money. Et puis vous dites Amen. And you say amen. Maintenant un jour. Now one day. Vous voyez Willy, j'appelle Willy avec ce biais là. You see Willy with this note. Et je vous dis vous voyez le biais que Willy, uh, Willy a. And I say do you see the note that Willy oh, has? Oh, j'ai le même biais. I have the same. J'ai le même biais parce que j'ai converti pour moi. I have the same because I converted mine. Maintenant Willy, peux t'asseoir. Now Willy, you can go to sit. Et supposons que quelqu'un parmi vous me dit frère s'il te plaît montre-moi son biais après sa conversion. And let's assume that somebody asked me to show my note after conversion. Et je fais ça. Voici le biais converti là. And I showed the converted note. Est-ce que vous allez croire ma conversion? But it's the same. Would you believe in my conversion? Pourquoi? Why? Wow. <laughs> Because nothing has changed. Supposons que je vous dis non, en fait, je suis devenu, le bien est devenu exactement la même chose que ce qui est dans la main de, de Willy. Mais pour le moment, c'est pas encore visible, c'est, c'est dans le cœur. Now, if I tell you that this note has changed, but you cannot see it because it's in his heart. Vous allez me croire? Will you believe me? Je vais vous donner un conseil. I want to give you an advice. Si, si, si quelqu'un t'a dit que tu es converti. If somebody told you that you are converted. Alors que toi-même tu connais ta vie passée. And you know your life that you used to live. Et tu connais la vie que tu mènes actuellement. And you know your life that you live now. Et quand now. toi-même tu compares, tu vois qu'il y a rien qui a changé. And when you compare, you see that nothing has changed. Faut pas te croire toi-même. Just don't believe yourself. Faut pas te croire. Don't believe yourself. Faut pas te, faut pas te croire. Don't believe yourself. La chair est une menteuse. The flesh is a liar. La chair va te mentir que tu es déjà converti. The flesh will lie to you that you are converted. Mais quand toi-même tu vas te comparer en tant que 10 euros et puis l'autre billet, tu vas voir que tu, y a, y a pas y a, y a une différence. But when you will compare yourself, you will see that there was no difference. Et Philippe peut faire tout pour nous faire croire que ce billet était converti en CFA. And Philip can do everything to make us believe that this has been converted in XOF. Comme beaucoup de pasteurs qui font tout pour faire croire que parfois les milliers de personnes qui sont sont tous des convertis. Just like many pastors that want us to believe that all these people are converted. Mais lorsque on va mettre les billets, le billet de 10 euros à côté du billet de 2000 francs. But when we will la put différence sera claire. The two notes side to side we will see the difference. Dans une entreprise. In a company. Tout le monde peut dire on est chrétien. Many people can say that they are Christian. Un peut dire ici chrétien méthodiste. One can say I'm Methodist. L'autre va dire je suis catholique. One will say I'm Catholic. L'autre va dire je suis évangélique. Some will say I'm evangelical. Vous êtes trois collègues. You are three colleagues. Chacun dit qu'il est converti au christianisme. Each says that he's converted to Christianity. Chacun dit qu'il est converti à Jésus. Each says that he's converted to Christ. Mais vous savez but do you know de that? la même manière que lorsque on va mettre ce billet de 10 euros et l'autre billet de 2000 francs, on va voir clairement la différence. The same way when we put these two notes, we will see the difference. Quand vous allez vous asseoir en collègue. It's the same way when you will sit as colleagues. Et si par exemple sur la télévision de, de l'entreprise il y a une scène impudique, é- érotique qui passe. And if there's a, a obscene scene on the TV. Dans vos réactions chacun. We will see through your reactions. On va voir qui est converti. Who is con- converted? Lorsque il y aura des problèmes au travail, on va tous vous insulter. When there will be issues at work and they will insult all of them, all of you. Et il y a un qui a dit on doit leur dire deux mots à la direction. And one will say that we have to reply to the direction. Et toi, je te dis non, sois soumis, laisse tomber. And the other will say no, just be humble and just leave it. On va voir la différence. We will see the difference. En fait, la conversion de quelqu'un n'est pas quelque chose qui se dit, c'est quelque chose qui se voit. Conversion is not something that you can say, but it's something that we can see. Aujourd'hui, on a du mal dans, dans les entreprises à, à faire la différence entre une femme convertie et une qui n'est pas, parce que tout le monde s'habille de la même manière. Today, it's really difficult to tell if a woman is converted in the company because they're all dressed the same. Maintenant, je suis obligé de demander aux gens si chrétiens. Now you are obliged to ask, are you a Christian? Parce que quand tu vois le niveau du décolleté. Because when you see the the top. Quand tu vois le niveau du mini avec la fente qui monte jusqu'aux os. When you see how short the dress is with the mais que tu vois que habillé comme ça la personne écoute des chansons chrétiennes. 
But when you see the person listening to Christian music, parfois même il y a la Bible sur sur sur, sur sa table, la personne ouvre à partir de Psalm 119. Sometimes she even has the Bible and she opens it in Psalm 119. Tu regardes cette personne et puis tu regardes une musulmane qui parfois s'habille pieusement pour venir au travail. And when you look at a Muslim woman that dresses appropriately to, to 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 go to work, et tu dis Seigneur, you ask Lord, à qui irions-nous? Where will we go? Es-tu converti? Are you converted? C'est simple. Regarde la vie que tu menais avant, la vie que tu mènes aujourd'hui. Toi, tu connais ta vie. Chacun connaît sa vie. This is simple. Just examine your life back then and your life now. Est-ce qu'il y a un jour tu as pris la décision de haïr le mal? Have you decided one day to hate evil? Et de haïr aussi le bien que Dieu appelle mal. And to hate the good that the Lord considers evil. Tu n'as pas pris cette décision. If you have never made this decision, tu n'as jamais mis sur le chemin pour expérimenter la véritable conversion. You have never been on the way to experiencing the real conversion. La Bible dit qu'il y a une foule de personnes qui faisaient route avec Jésus. The Bible says that a full or a huge crowd were following Jesus. Comme aujourd'hui, beaucoup de gens pensent que parce qu'on marche avec Jésus, ça veut dire qu'on a mis avec lui. Just like today, many people think just because they walk with God means they are friends of God. Parce qu'on est régulier à l'église, ça veut dire qu'on a mis avec Dieu. Because we regularly come to church, we are friends of God. La Bible dit que Jésus a dit à ceux qui faisaient route avec lui. The Lord told the people that were following him. Si quelqu'un ne renonce pas à lui-même. If, if, any, if somebody doesn't renounce himself. Qui ne porte pas sa croix. And that he doesn't carry his cross. Il peut pas être mon ami. He cannot be my friend. Mais sinon suivez-moi allons-y. But you can follow me. En fait, Jésus n'a jamais interdit à quelqu'un de le suivre. Jesus has never stopped somebody to follow him. Et Jésus ne va jamais empêcher quelqu'un de le suivre. And Jesus will never stop somebody to follow him. Mais ce n'est pas parce que tu le suis. But just because you follow him, qui va se sentir obligé de te donner son intimité? Doesn't mean he has to share his intimacy to you. Même quand tu conduis les voitures sur la route. Even when you drive cars on the road. Parfois il y a des voitures qui font route avec toi. Some cars are following you on the road with you. Mais est-ce que vous êtes amis? But are you friends? No, il y en a même au feu ils te sourient, ils te saluent comme si vous avez fait ça. Je sais pas si vous avez déjà fait ça. Some even greet you on the way. Sur la route, mais souvent des inconnus te font des sourires. Strangers people will smile to you. Parfois dans un embouteillage, quelqu'un ne sait pas peut baisser la vie et puis dit ouf, mais vraiment aujourd'hui c'est bouché et puis commence la conversation. Some some sometimes in the traffic people can start discussing. Mais est-ce que parce que quelqu'un a déjà parlé avec toi une fois, ça veut dire que c'est ton ami? But is it enough to call that person your friend? C'est pas parce que Dieu t'a parlé un jour que ça veut dire qu'il est ton ami. Just because God spoke to you one day doesn't mean he's your friend. C'est pas parce qu'il t'a donné des songes qui se sont réalisés que ça veut dire que vous avez une amitié. Just because he gave your dreams that came true doesn't mean that he is your friend. On va voir comment est-ce que dans la parole de Dieu quelqu'un peut faire pour savoir qu'il a déjà eu une amitié avec Dieu ou qu'il est ami avec Dieu. We will see through the scriptures how somebody can tell if he has ever been friend with God or not. Allons ensemble dans les écritures. Oui. Ah. Merci hein. Merci ma sœur. Bien repris. Et c'est quoi on fait On donne notre vie à Jésus dimanche, on répond lundi. Allons-y. Lisez avec moi le livre de Jean chapitre 15 verset 4. John 15 verse 4. Rapidement deux versets. Jean 15 verset 4. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au sceptre. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Merci. Abide in me and I in you. Mm-hmm. As the branch cannot bear fruit of itself except it abide in the vine, no more can ye except ye abide in me. Le Seigneur dit demeurez en moi, je demeurerai en vous. The Lord said abide in abide in me and I in you. Frères et sœurs, brothers and sisters, demeurer c'est rester pendant longtemps quelque part. Abiding in staying some somewhere in a long during a long period of time. Demeurer c'est rester longtemps quelque part. Abiding in staying somewhere for a long period of time. Quand tu as déjà eu une amitié avec Dieu, when you've already been friend with God, tu dois avoir des souvenirs où il y a des jours où tu as demeuré avec Dieu dans sa présence. You need to have memories of the time when you were in the presence of God. Il y a des jours où tu as passé longtemps à lire la Bible. Some days you spend you spend some days reading the Bible. Il y a des jours où tu te souviens que tu as déjà passé longtemps à prier. Some days we've been praying for a long period of time. Il y a des jours tu peux te rappeler tu as passé longtemps à écouter les prédications des enseignements. Some days you've been listening to preachings all the time. Est-ce que tu as déjà demeuré en Dieu? Have you ever abided in God? Quand un ami avec Dieu prend plaisir à demeurer dans sa présence. When you are friend with God, you like staying in his presence. 
Il y a des personnes qui n'ont aucun souvenir d'un long temps qu'ils ont passé seul avec Dieu. Some people cannot remember a long period of time where they stayed with God. C'est un signe qui montre que vous n'avez jamais eu d'amitié avec le Seigneur. That's something that shows you that you've never been friend of God. Et la troisième grande vérité que je dis un peu choquante, ce que je vais partager, c'est que même and, Abraham. And the third shocking truth is that Abraham, even Abraham, n'a pas été déclaré ami de Dieu dans les début de sa marche avec le Seigneur. Wasn't a friend of God when he started working with God. On ne peut pas devenir ami avec Dieu dans les premiers temps de sa marche avec Dieu. We cannot become friends of God in the early stages of our working with God. Lisons Genèse 22 verset 12. Let's read Genesis 22 verse 12. Frère, tu peux lire s'il te plaît Genèse 22 verset 12. Genèse 22 verset 12. Oui. L'ange dit N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu mm -hmm. et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Je sais quand Maintenant. maintenant. Je sais quand Hé, hey, mes frères, le jour que j'ai eu cette révélation, moi, il y a eu mal pour Abraham. When I had this revelation, I felt for Abraham. Abraham marchait avec, marchait avec Dieu depuis plus de 12 ans. Abraham was walking with God for 12 years. La première fois qu'ils se sont croisés, Dieu lui a dit quitte la maison de ton père. Il te montrer. Dieu lui a dit c'est pas toi de ta famille. Il a accepté. The first time that uh, God met Abraham, he told him to depart from the, his father's house and he accepted. Malgré ça, Dieu n'a pas considéré qu'il craint Dieu. But God didn't consider that Abraham feared him. Après ça, Abraham, Dieu est venu le voir. Il dit c'est vrai que tu as plus de 80 ans. After that Abraham came to see God and God told him you are 80 years old. C'est vrai que vous êtes à une époque où les couteaux ne sont pas lisses, les couteaux se faisaient avec des cailloux, des pierres. And in your time the knives are not sharp enough. C'est vrai que à votre époque il n'y a pas encore d'anesthésie. There is no anesthesia. Mais Abraham s'il te plaît. But Abraham please. Je vais te donner quelque chose qui sera le signe de notre alliance. I want to give you something that will be the sign of our covenant. Prends les couteaux en pierre bizarre là. Take the knife in stone Sans anesthésie. without anesthesia Et coupe ton and cut your intimate part. Abraham. Abraham. Moi un jour je lisais ça, je dis, elle dit, Seigneur, en, en vérité, en vérité, si moi j'étais Abraham, c'est le jour où notre relation allait s'arrêter. And one day I told God, if I was Abraham, we would have stopped being friends there. Quelqu'un qui a plus de 80 ans. Somebody that is 80 years old plus. Sans anesthésie. Without anesthesia. La partie la plus sensible du corps d'un homme. The most sensible part of a man's body. Tu demandes que volontairement il se déchire comme ça. You want him to cut his foreskin. Comme signe. On a déjà une alliance. Tu veux quel signe? But we are already in a covenant. What sign do you want? Je lui dis, mais Seigneur, on n'est pas en alliance déjà. Are we not in the covenant already? Pourquoi tu n'as pas demandé ça au début? Why didn't you ask it at first? Tu as dit de quitter ma famille, j'ai quitté. Maintenant, tu veux me tuer? You told him to. You told me to leave my house. I did it. Now you want me to kill Abraham myself. Abraham a obéi à Dieu. But Abraham obeyed God. Et la Bible dit que Dieu lui a dit faire la même chose pour tous les mâles qui sont dans ta maison. And the Lord told Abraham to cut the foreskin of all the men si in his house. Si j'étais un membre de la maison d'Abraham. If I was a member of the house of Abraham. Il dit le vieux. I was said. C'est à toi que Dieu a parlé. My guy, God speak to you. Votre alliance vous êtes dedans. Your covenant that you are in. C'est entre toi et Dieu ton alliance. It's between you and God. Moi même je veux pas d'alliance. I don't want this covenant. Quoi? Abraham a obéi et tous les gens de sa maison se sont soumis à ce que le père avait reçu. Abraham obeyed and all the people in his house obeyed to him. Malgré cette obéissance douloureuse et sanglante. Despite this very painful and bloody obedience. Ça n'a pas été suffisant pour Dieu pour dire qu'il est craint. God didn't consider that Abraham feared him. Abraham après ça a eu un enfant encore avec une femme. Abraham then had a child with a woman. Et quand l'enfant a grandi, c'était attaché à l'enfant et à la femme. Dieu dit chasse la. And when the child grew up, he was attached to them, and God asked him to chase the woman away. Abraham a obéi. And Abraham obeyed. Puis Dieu vient le voir encore. Donne-moi ton fils qui te reste aussi. And God then came to ask his only son. Abraham a fait quoi? Abraham il a obéi. obeyed. Et c'est quand il a fait ça. And when he did that. Que Dieu lui dit maintenant dans Genèse 22. God then told him in Genesis 22. Je 22. sais maintenant. I now know. Que tu me crains. That you fear me. Ça veut dire que Dieu évalue notre crainte de lui pas sur une seule obéissance. That means that God assesses our fearing of Him not on based on one obedience only. Il y a une série de choses difficiles que Dieu va nous demander de faire. There's a series of many difficult things that the Lord will ask us. Une to do. série de séparations que Dieu va nous demander quand on commence à marcher avec lui. A series of splitting that the Lord will want us to do when we walk with Him. Dieu va jamais te dire le premier jour toutes les choses dont il veut que tu te sépares sinon tu vas fuir. God will never tell you all the things in advance the first day otherwise you will run away. 
Dieu est très stratège et il va doucement, doucement. God is intelligent and he goes bit by bit. Si au début il a dit Abraham quitte la maison de ton père, tu vas couper ton truc pour me donner. Je vais te, tu vas avoir un enfant, je vais le chasser. Tu vas sacrifier Abraham a dit Seigneur, il y a des il y a des points. If if God was to tell Abraham all these things, Abraham would have decided to remain as he was. Je vous dis la vérité, beaucoup de gens ne se convertissent pas parce que quand les gens leur prêchent l'évangile, ils ne parlent de toutes les épreuves qui vont vivre en même temps à Jésus. C'est pas sage. Many people do not come to Christ because the first day they, the people tell them everything that they will go through, and this is not wise. Même Dieu refuse de procéder comme ça. Even God doesn't do that. Lisez la conversation de Dieu avec Moïse. Just read the conversation of God and Moses. Quand les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte. De, euh, When the people of Israel were to come out of Egypt. La Bible dit que Dieu a dit à Moïse. The Bible says that God told Moses. S'ils savent tous les ennemis qui les attendent. If they know about the enemies that are awaiting. Ils vont se décourager, ils vont retourner en Égypte. They will be discouraged and they will go back to Egypt. Donc je vais les faire passer par un autre chemin qui est plus long. So I will make them go through a longer way. Où là-bas? Where ils vont te voir juste soulever un bâton la même va se diviser. They just, they just have to rise a stick and the sea will open up. Quand ils vont traverser, ils vont dire waouh, Dieu est bon. When they will go through, they will exclaim that God maintenant, is good. quand ils vont finir leur moment de louange là. So when they, when they will stop praising God. Je vais leur parler maintenant de la guerre qui les attend avec les Jébusiens, les Éphésiens, les Éziens. Now I will tell them about the war that is awaiting for them with the Jebusites and all these people. Donc quand Moïse est venu prêcher l'évangile. Aux enfants d'Israël en Égypte. Là. So when Moses preached the gospel to the children of Israel in Egypt, il a parlé d'un seul type de séparation qu'ils devaient faire et il leur a dit qu'ils vont aller dans un pays où coule le lait et le miel. He only told them about one separation and he told them about a country where honey and milk flow. Séparez-vous des idoles, séparez-vous des mauvaises compagnies et allons dans une nouvelle vie avec Dieu. Renounce the idols, renounce your old friends and I will bring you to a land where honey and milk flow. Et c'est après être rentré dans cette nouvelle vie. After they came in this new life, ils ont découvert de nouveaux ennemis dont ils pas parlé au début. They realized that they had new enemies and they weren't aware of them. Et je sais que beaucoup parmi vous avez déjà vécu l'expérience. And many people have been through that. Tu entends l'évangile. You hear the gospel. Jésus te parle seulement d'une petite repentance que tu dois faire. Puis crois en Jésus, te fais baptiser. Jesus only speak to you about a small repentance and you have to believe in him to be baptized. Après ton baptême. After your baptizing. Tu fais un songe, laisse ton gars. You have a dream where God tells you to give up your boyfriend. Quelques temps après, quand il vient te parler, Facebook, il faut couper un peu avec. Sometimes later, he tells you to stop going on Facebook. Quelques temps après, il vient lire Instagram, il faut diminuer un peu. Sometimes later on, he tells you that you have to stop Instagram. Après, il vient, après, après, il vient un peu encore, il dit TikTok, il vient de grand TikTok. Laisse. After that, he tells you that TikTok is giving, is driving you crazy, so you have to stop. Et ne pense pas que parce que tu as obéi à Dieu une fois, deux fois, Dieu se dit que tu le crains. And don't think that just because you obeyed once or twice, God thinks that you're going to obey him several times until he opens his mouth to say you are going to obey him. God wants you to obey many times till he exclaims that you fear him. C'est l'esprit de Dieu qui doit rendre témoignage dans notre esprit que nous craignons Dieu, c'est pas nous-mêmes. The spirit of the Lord has to testify to our spirit that we are children of God. Alléluia. Les gens peuvent rendre témoignage autour de vous que vous craignez Dieu parce qu'ils vous ont vu obéir à Dieu deux fois. People can testify that you fear God because they saw you obeying twice. Mais Dieu lui, il s'attendait à ce que vous lui obéissez dix fois avant de donner ce verdict. But God was expecting you to obey ten times before declaring that. Et Abraham, après avoir obéi à Dieu plusieurs fois, c'est là qu'il a eu le grade de ami de Dieu. And after obeying many times, Abraham was then called a friend of God. C'est écrit dans Jacques 2, verset 23, lisons ça. It's in James 2, verse 23. Je vais vraiment poser les bases de ce qu'on appelle l'amitié avec Dieu. I want to lay the foundation of what it is to be friends with God. Et si vous m'écoutez bien, vous devez convenir avec moi qu'aujourd'hui, il y a trop de chansons qu'on chante vite, hein. And if you agree with me, you realize that there are songs that we sing without knowledge. Il y a une chanson inspirée du Saint Esprit, hein. Je pense, en tout cas, qui a qui a fait qui a fait fureur un moment, mon meilleur ami. There was song inspired by the Spirit, in my opinion, that was very popular at the time. My best friend. Je n'ai pas seulement ton ami, un meilleur même. God is not only your friend, but your best friend. Maintenant, aujourd'hui, tu es en train de découvrir la parole. Toi-même, faut voir. Now you are understanding things, so you can tell. La personne qui a chanté, c'est sûrement que je chante ce qu'elle vivait. The person that sings, it, maybe she sang what she was going through. Et toi? What about you? C'est pas parce qu'une chanson est chic qu'on doit la chanter. Just because a song is nice doesn't mean you have to sing. C'est pas parce qu'une chanson te touche que ça te concerne. Just because a song touches you doesn't mean that it concerns you. À qui ça n'est jamais arrivé de regarder la télé et puis d'apprendre qu'il y a eu des morts dans un pays et puis se sentir touché? À qui ça est déjà arrivé? Who has ever watched the news and saw that people died and was moved by that? Si des gens sont morts à Haïti, tu es touché. People died in Haiti, and you ils ont, were moved ils ont tué by that. Oh, tu as Young women were killed in Nigeria. You were really sad. Let me ask you a question. Tu as fait un Western Union là-bas à la famille? Did you send money to their families? 
Tu as cherché à envoyer quelque chose pour aider la famille? Did you send something to help the family? Parce que je t'ai senti touché mais je t'ai pas senti concerné. Because you were touched but you weren't concerned. Alléluia. Tu peux écouter une chanson, ça te touche. You can listen to a song and be touched by the song. Mais avant que tu les concerné, regarde les paroles, regarde ta vie. But before you feel concerned, look at the scriptures and assess your life. Regarde les paroles, regarde ta vie. Assess your life and the script uh, and the lyrics of La chanson the song. dit mon meilleur ami. The song says my best friend. La Bible dit que l'amitié de Dieu est pour ceux qui le craignent. The Bible says that the secret of the Lord is for them that si fear. Si c'est bien que actuellement toi tu crains pas Dieu. You know that you don't fear God at the moment. Mais ça chante aussi. But you will sing anyway. Jacques 2 verset 23. James 2 verse 23. Ainsi s'accomplit ce que dit l'écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Abraham crut à Dieu, cela lui fut imputé à justice. Il fut appelé ami de Dieu. On parlait en fait de l'épisode de Isaac, il a sacrifié Isaac, Genèse 22. Oui. And the scripture was fulfilled which saith, Abraham believed God and it was imputed unto him for righteousness and he was called the friend of God. Il n'a pas été appelé ami de Dieu dans le début de sa marche avec Dieu, mais il a été appelé ami de Dieu à la fin de la série d'obéissance à Dieu qu'il devait prouver. Abraham was called the friend of God at the end of all the obediences that he has to obey. Alléluia. 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 Si tu as écouté tout ça, if you've listened to all of this, et que tu, tu reconnais que tu as déjà eu une amitié avec Dieu mais que tu as perdu aujourd'hui. And that you realize that you were once friend with God and that you are not anymore. Je veux te parler de, juste de trois choses à faire pour retrouver son amitié avec Dieu. I want to speak to you about three things that can help you recover your friendship. Si with tu m'écoutes aussi et que tu réalises qu'en fait tu n'as jamais eu d'amitié avec Dieu, tu n'as jamais expérimenté la véritable conversion. If by listening to me you realize that you have never been friend to God, you have never been converted. Et que tu veux prendre la décision aujourd'hui de prendre cet engagement avec le Seigneur. And that you want to decide today to be with God. On sera là pour t'encourager. We will be there to encourage you. Voici les trois choses à faire. Première chose. These are the three things that you have to do. The first thing is. Il faut identifier qu'est-ce qui m'a fait tomber. Pourquoi je suis tombé? You have to identify what made you fall. Il faut identifier clairement que avant de commettre ce péché, qu'est-ce que Qu'est-ce qui s'est passé avant en fait? You have to assess the situation before you sin. C'est vraiment comme un examen, une analyse qu'il faut faire. This is a personal assessment. Qu'est-ce qui a fait que je me suis retrouvé aujourd'hui en train de faire ça? What led me to do that? Parce que l'erreur que tu peux faire c'est de te précipiter de dire Seigneur je demande pardon. Because you can make a mistake by hurrying, hurrying up to mais, ask God for forgiveness. Mais quand nous demandons pardon à Dieu pour nos péchés, on n'est ni en train de dire Dieu nous décéder nous-mêmes. But when we ask for forgiveness, we are not helping God, we are not helping ourselves neither. Ce qui va nous aider, c'est de pouvoir identifier clairement qu'est-ce qui nous a fait tomber dans ça. What will help us is to identify what led us to, to fall. Et puis de prendre la décision donc de se faire d'éviter ça pour ne plus se retrouver dans les mêmes choses. And to decide to stay away from it so that we don't find ourselves C'est écrit dans Apocalypse chapitre 2 verset 5. On va lire juste ça. Apocalypse 2, Apocalypse 2. Revelation 2 verse 5. Allons-y s'il te plaît. Apocalypse chapitre 2 verset 5. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et je t'aurai, je t'aurai, ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. C'est bon, merci. Tu peux juste donner la référence. Revelation 2, verset 5. Voilà. Maintenant, regardez. Le Seigneur parle à quelqu'un qui était tombé et il dit, il ne dit, dit, dit pas d'abord, réponds-toi. Il dit, souviens-toi de tu es tombé. Il commence par là. The Lord ah. is speaking to somebody ouais. that fell and he said, remember where you fell. Mais frère, je vous assure, c'est quelque chose qui est important. Il faut s'asseoir et se souvenir, penser. Comment, il, comment il, on s'est retrouvé ici dans ça? This is very important to remember how you found yourself in this situation. Comment je suis arrivé à un niveau où je dis, je n'arrive plus à prier? How did you, how did you manage to be unable to pray today? Comment je suis arrivé à un niveau où je n'arrive plus à lire la Bible seul? How did you manage to be unable to read the scriptures ça by yourself? Ça a commencé par quoi? Ça a commencé comment? How did it start? How did it start? Si tu n'identifies pas D'où tu es tombé, c'est-à-dire où le problème a commencé. If you don't identify where the problem began, tu ne pourras jamais te répentir véritablement. You won't be able to repent properly. Tu vas juste demander pardon. You will just ask for forgiveness. Et après, tu vas te retrouver dans les mêmes choses. And you'll find yourself doing the same thing. Et vous savez ce qui nous arrive en tant qu'homme quand on demande toujours pardon à Dieu pour les mêmes choses. And what happens to us as men when we keep on asking God for forgiveness for the same things? Je veux partager un mystère avec vous. I want to share a mystery with you. 
Suivez bien. Follow carefully. La Bible dit que Dieu ne se lasse pas de pardonner. The Bible said that God is tired of forgiving. Mais est-ce que vous savez que l'homme se lasse de se repentir? But do you know that man get, gets tired of repenting? Oh, tant que l'homme ne se répond pas, il ne peut pas recevoir le pardon. Unless God, the man repent, he won't be able to receive forgiveness. Donc quand nous demandons toujours pardon à Dieu pour les mêmes choses. So when we keep asking God for forgiveness for the same things. Il n'y a, a jamais un jour où Dieu va dire ah toi même là toujours c'est les mêmes. Non 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 Dieu va jamais dire ça. God will never rebuke us. Tant qu'on demande pardon Dieu va nous pardonner. As long as we ask for forgiveness God will forgive us. Mais le mystère de l'iniquité c'est lequel? But the mystery of iniquity is this. C'est que lorsque tu recommences toujours les mêmes choses. When you keep on doing the same thing. Au fur et à mesure. More and more. Tu perds la force de demander pardon à Dieu. You will lose the strength to ask God for forgiveness. Il va arriver un moment où tu n'auras même plus le courage de te répentir. You won't be, you won't even be able to repent at some point. Dieu ne perd pas la force de pardonner, mais l'homme perd la force de demander pardon. God doesn't lose the strength to forgive, but the man loses the strength to ask for forgiveness. Donc la répétition des mêmes choses va faire qu'un moment tu seras tu vas tomber dans le découragement. So doing the same thing over and over again will discourage you. Personne ne va te parler. Nobody will have to speak. Toi même tu vas décider que. But you will decide on your own. moi il vient demander pardon. I'm always asking for forgiveness. C'est bon de rester comme ça. I'm done. I'll just stay, remain the Moi, way I am. I've already been through that. Who's already been through that? Who's already been through that? C'est le mystère de l'iniquité. This is the mystery of iniquity. L'iniquité ne diminue pas la force que Dieu a de pardonner. Iniquity doesn't reduce the strength of God to forgive. Mais ça diminue la force que l'homme a de demander pardon. But it reduces the strength of man to ask for forgiveness. Voici pourquoi pour ne pas se retrouver dans ce mystère là. This is why in order to not being in that stage ou bien si tu es déjà dedans que tu veux sortir il faut avoir te souvenir souviens-toi d'où tu es tombé or if you are already inside of it you have to remember where you fell de manière concrète tu t'assois tu te demandes qu'est-ce qui a été une occasion de chute pour moi just sit down and think what has been a cause of of falling for une fois me. que tu identifies la chose when you identify the thing tu dis bon you say okay je vais m'éloigner de ça i have to step away from it je donne mon exemple I'll give my example. J'étais quelqu'un de très 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 colérique et très violent quand j'étais dans le monde. I was a very angry and violent person when I was in the world. Violent physiquement. I was physically violent. Violent verbalement. And verbally violent. Et pour me défouler un peu de ma violence, il y a deux choses principales que j'ai faites. And to express this anger, I had to do two things. Le rap. Rapping. Et puis les arts martiaux. And uh, martial arts. Une discipline qu'on appelait le Viet Vo Dao. Viet Vo Dao, c'est une discipline vietnamienne. Mes frères et sœurs. My brothers and sisters. Quand je ne manifestais pas une vigueur, une force, quand je ne tapais pas quelque chose, je n'étais pas à l'aise. I was only satisfied whenever to be satisfied, I had to hit something. Mais tu peux pas te lever comme ça et puis taper les gens chaque jour et puis tu peux pas toujours trouver une personne à taper par semaine but you cannot hit somebody every time every day et puis surtout quand les gens connaissent comment tu es ils font tout même quand tu les insultes ils sourient especially when people know you even if, when you insult them they will smile too. une fois en troisième de ma violence j'ai frappé violemment avec mon pied une, une jeune fille qui se moquait de moi one day at school I kicked a young girl so bad devant tout le monde before everybody et depuis ce jour là and since that day même quand j'essayais de provoquer quelqu'un, tout le monde riait seulement. Even when I was trying to tease somebody, people were just laughing. Et les gens qui sont violents, ils aiment sentir que les gens ont peur d'eux, n'est-ce pas? And people that are violent, they like to feel that people c'est, are c'est, c'est un esprit qui afraid of them. C'est un démon qui fait ça. does it. This is caused by the spirit. Mais là, je me convertis à Jésus. Now I convert to Jesus. Je décide de ne plus regarder. Je ne regardais que les films de karaté, de violence, etc. Qui me nourrissaient que de ça. I was only watching fighting movies, karate movies. Donc je décide maintenant de marcher avec Jésus. Je t'en parlais de la douceur. And now I decide to walk with God and I and I learn about softness. On dit si on te gifle sur la joue droite, donne la joue gauche. If they slap you on the right cheek, give your C'est left. C'est les enseignements de Jésus qui m'ont fatigué dans le début de ma conversion. These are teachings that I found really difficult in the. Ma, ne réponds pas au mal par le mal. Ne réponds pas à un juge par un juge. Do not give evil for evil. Do not insult people back. Je dis ok, j'ai commencé à haïr donc la violence, à haïr toutes les choses qui ressemblent à la violence. So I started hating all the things that were Et that puis, looked like violence. Des années après, un jour en 2014. And years later in 2014. 
j'ai commencé, j'ai décidé d'emprunter le bus pour aller à l'école, je faisais le coup du soir. I decided to go to school by bus. Parce que je trouvais ça beaucoup économique, c'était 3000 francs par mois à l'époque. I was doing night shift, uh, night school and uh, that only cost me 3000. Donc je, tra je travaillais en zone 4 toute la journée de 8h à 18h et puis après je devais quitter zone 4 pour aller au plateau faire un cours de 18h à 21h. So I was working from 8 to 6 and I had to do class from 6 to 9. Donc déjà toute la journée que tu fais le travail, tu es fatigué, tu, quand tu es fatigué, tu es un peu irritable. So after a long day at work, you are tired and you are a bit angry. Tu dois aller à l'arrêt de bus encore attendre le bus. So you have to go and wait for the bus. Et quand le bus vient maintenant, tu dois lutter le bus. And when the bus came, you have to fight. Quand j'ai dit lutter, pour ceux qui ne sont pas ivoiriens, ils ne vont pas me comprendre. Those that are not Ivorian cannot understand. Pour ceux qui ont grandi à Abidjan, qui ne vont pas faire cette chose, ils ne vont pas me comprendre. Those that grew up in Abidjan and that didn't have to do that Mais ceux qui ont vécu Abidjan profond. But those that, that, that have been through the real Abidjan. Quand je parle du 19 et du 22, ils connaissent. When I speak about the 19 and the 22, they know what I'm talking about. Donc, quand on dit la vie c'est un combat. So when they say that life is a fight. C'est quand tu prends des bus à Abidjan, tu comprends la profondeur de la force. When you take buses, now you understand the depth of this quote. Donc on se luttait pour trouver une place pour arriver à l'école. Je venais toujours en retard, forcément. So we had to fight to find a seat, and I always arrive late. Donc toute cette accumulation de pression, c'est susceptible de te rendre irritable, n'est-ce pas? So all this will make you a bit angry. Et puis dans ça, malgré que je me forçais à garder ma maîtrise de soi dans les luttes qui se faisaient, on te pousse, on te fait des trucs. And I was trying to maintain my meekness and to be reasonable. Un jour. One day. Il y a un vieux. There's an old man qui monte dans le bus. That came to the bus. C'est déjà serré. We are already tight. Et il allait boire. And he drank alcohol. Le bus n'est pas climatisé. Oh. The bus doesn't have air conditioning. On est serré les corps les uns contre les autres. We are stuck to each other. Et puis c'est lui qui crie. And he's screaming. J'étais juste derrière lui. I was just behind him. Et puis il me dit pousse derrière pousse derrière. And he was telling me push push. Il y avait personne, il m'a derrière, m'avait serré, aucune place, il dit pousse derrière, il était saoulé. There was no room for me but he was pushing me. Et puis je lui ai dit il y a pas de place derrière. And I said but there's no room for me behind. Première chose qu'il a fait. First thing that he did. Il a essayé de me mettre sa main derrière pour me pincer comme ça. He tried to pinch me. Et puis il a commencé à m'insulter, imbécile bâtard. And he started insulting me. Oh. Le vieux a commencé à m'insulter. The old man started insulting with the smell of With the smell of alcohol. Chien, bata, tout sort de choses bizarres. All type of insults. Et puis en plus de ça, quand il me pince. And he's pinching me on top of that. Frère, my brother. Vous savez, vous, vous vous doutez un peu de ce qu'il était censé faire, ce qu'il avait envie de faire sur les enfants. You can imagine what I wanted to do. Je pouvais l'aider à aller vite au paradis. I could help him to go to paradise quickly. Les enseignements que j'ai entendus sur la patience, la non-violence de Jésus ont commencé à venir. Teachings that I heard about long suffering and meekness, I savez, started remembering. C'est ça qu'on appelle la, la tentation. C'est ça la tentation. C'est à dire que tu es man. dans une situation où tout est réuni pour que tu fasses ce que tu faisais quand tu étais dans le monde. You are in a situation where everything works for you to do the things that were you used to do in the past. Et c'est toi qui choisis à chaque fois. And you have to choose. Je vais faire comme si on connaît pas la parole de Dieu. I will act as if I don't know the scriptures. Je vais laisser ma chair se manifester un peu. I will leave my flesh to Et puis après, demander pardon à Jésus. And then I will ask for forgiveness. Then I will repent. Ou bien je vais décider d'obéir à Dieu. Or I will obey God. Ce jour-là, that day, j'ai fait le bon choix. I made the good decision. Mais je me suis dit en moi-même. But I told myself. Si une deuxième scène comme ça se reproduit. If this happens again. C'est pas évident. This is not sure. Que je fasse le bon choix encore. That I will make the right decision. Donc moi-même pour ne pas pécher. So for me not to sin. Je vais prendre plus de bus. I will stop taking the bus. Parce que le bus était devenu une occasion de chute pour ma vie de sanctification. Because the bus became a cause of falling for, for me. J'ai décidé de travailler plus pour avoir plus d'argent pour pouvoir prendre des, des, des warren, en tout cas éviter le, éviter le bus. I decided to work more to earn more money to avoid taking the bus. Dans mon cas que je viens d'expliquer. In my situation. Quand j'ai fait, souviens-toi d'où tu es tombé. When I remember where I fell. Je me souviens que moi je, je risquais de tomber dans un bus. I remember that I was about to fall in a bus. Donc les bus remplis comme ça où des parabos là je suis plus dedans. So the crowded bus where there are people that like Voyez fighting. Si quelqu'un m'a fait ça encore, on that. va se faire des choses là-bas. Because I was about to to react the same way. Et toi? 
What about you? Souviens-toi d'où tu es tombé. Remember where Est-ce que tu te rappelles les circonstances dans lesquelles tu as ou tu as failli faire des choses que tu n'étais pas fait en tant qu'enfant de Dieu? Do you remember the circumstances where you were about to do things as a child of God? Et est-ce que tu, es, tu, tu évites ça vraiment? And do you avoid these things? Ou bien tu vas toujours dans le bus. Imaginez-vous, oh. je parlais toujours prendre le même bus. So imagine that I would always continue to take the same bus. Et avant de monter dans le bus, j'ai prié. And before taking the bus, I I would pray. Seigneur. Lord, yeah, monte, donne-moi la maîtrise de soi. Give me temperance. Vous êtes des bêtises, hein? These are not serious things. Ma soeur. My sister. Tu es allé chez lui une fois. You went to Luke once. Quelque chose que tu as dit que tu voulais pas s'est passé. Something that you didn't want happened. Il te dit viens. And he calls you again. Tu lui dis que quand je vais venir, on va rien faire. And you ask him, are we not going to do nothing when I come? Il dit, il dit, il a pas de problème. He said there's no problem. Et avant de partir, tu pries. And before going, you pray. Père, garde-moi. Father, keep me. Souviens-toi d'où tu es tombé. Remember where you fell. Ce n'est pas la prière qui nous garde de pécher contre Dieu. Prayer doesn't keep us from sinning against c'est la, God. C'est la prudence. It's prudence. Alléluia. Ce n'est pas la prière, c'est la prudence. It's not prayer but it's prudence. Souviens-toi d'où tu es tombé. Remember where you fell. Mais frère, si on prend pas de décisions claires. If we don't take if we don't make clear decisions. Par rapport aux choses ou aux situations dans lesquelles on se retrouve qui nous mettent toujours dans les mêmes erreurs. About things that always lead us to make bad decisions. On va jamais retrouver notre amitié avec le Seigneur. We will never recover our friendship with God. Tu as tes amis qui boivent de l'alcool. You have friends that are drunkards. Toi, tu as décidé de ne plus boire pendant un bon moment. And you decided not to drink for a long time. Mais ils t'appellent, ils disent, viens on va causer, tu viens t'asseoir au milieu d'eux. And they call you to just discuss, and you go among amongst them. Et puis, ce qui fait mal à Dieu, c'est qu'avant les parties, tu pries. And what hurt God is before going, you pray. Seigneur, quand je vais aller là, touche les. Lord, when I will go, please touch them. Passe par moi pour les convertir. Use me to convert them. C'est Satan qui va passer par eux pour te convertir. Satan will use them to convert you. Souviens-toi d'où tu es tombé. Remember where you. Les came. mauvaises compagnies. The. Corrompent les bonnes mœurs. Il y a des personnes si vous voulez retrouver votre amitié avec Dieu, vous devez simplement vous séparer du groupe d'amis où vous êtes actuellement, c'est tout. Some people, in order to recover their friendship with God, you just have to separate yourself from your. Il y a des gens avec qui vous ne plus aller manger un midi et deux au bureau, c'est tout. You have to stop eating with some colleagues. Si vous ne prenez pas cette décision, vous n'allez jamais changer. La prière ne va pas vous aider. If you don't take the decision, prayer will never change you. Deuxième chose. The second thing is. Quand on veut retrouver son amitié avec Dieu, il ne faut pas chercher à être proche de Dieu. When you want to recover your friendship with God, you shouldn't seek to be close to God. Il faut chercher être ami avec Dieu. You have to seek to be friends of God. Et je vais vous montrer de manière très simple la différence entre être proche de Dieu et être ami avec Dieu. And I want to show you the difference between being close to God and being the friend of God. J'ai déjà expliqué ça, mais je veux réexpliquer. Quelqu'un peut être à côté de toi, vous parler, mais vous n'êtes pas ami. I've already explained that you can have somebody just near you. You are talking to each other, but you are not friends. Bonjour. Tu la connais? Tu la connais pas non? Mais elle est à côté de toi. C'est ton ami. Dieu peut être assis là. God can be sat there just like these two ladies. Et puis tu es proche de lui. You can be close to him. Et tu es assis même à sa droite. And you are even sat at his right. Puis vous n'êtes pas amis. But you are not friends. La proximité. Proximity. N'est pas toujours un synonyme d'amitié. Is not a sign of friendship. Et ce qui arrive à beaucoup de personnes quand ils pêchent. And what to many when they sin, et quand la, la, la culpabilité les fatigue. And when they feel very guilty, ils veulent se rapprocher de Dieu. They want to come closer to God. C'est une erreur. This is a mistake. Je, vais dire, je vais m'expliquer à travers la parabole du fils prodigue. Let me explain myself through the parable of the prodigal son. Regardez avec moi Luc chapitre 15 verset 11. Luke 15 verse 11. Luc 15 verset 11. Il dit encore un homme avec deux fils. On va s'arrêter là. Tu peux lire ça s'il te plaît, Unis. And he said a certain man had two sons. Mes frères, je pense que je peux prêcher trois messages différents avec ce verset seulement. I can preach three different messages with that verse only. Un homme avait combien de fils? A certain man had two sons. Cet homme en question c'était Jésus lui-même. This man was Jesus himself. Si vous regardez depuis le début du chapitre. 
If you read from the beginning of the chapter, Jésus est en train de parler du comportement que un berger, un conducteur doit avoir avec des gens qui tombent dans le péché, qui s'égarent en fait. Jesus was instructing people on how a, a shepherd should behave towards those that fail. Il a parlé de quelqu'un, une femme qui avait de, de l'argent qui était perdu, elle allait chercher l'argent et la retrouver. He talked about a woman that lost a coin and that found it. Il a parlé d'un homme qui avait 100 brebis, il a perdu une brebis, il allait la chercher. He talked about a shepherd that had many sheep that lost one and found it. Et puis again. il a il est maintenant sur un homme qui avait deux fils. Now he spoke about a man that had two sons. Et parlant de lui-même, le fils de l'homme. And he was speaking about himself, the son of man. Et la Bible précise qu'il avait deux fils, il n'avait pas deux amis. And the Bible gives a precision that he had two sons, but not two friends. Aucun de ses fils n'avait une relation d'amitié avec lui. None of his son had a relationship of friendship with him. Ses deux fils étaient proches de lui. The two sons were close to him. Parce qu'ils vivaient dans sa maison. Because they lived in his house. Ils mangeaient sa nourriture. They used to eat his food. Il appelait papa. They used to call him Mais father. Mais dans ce qu'on s'apprête à lire. But in the The story that we are about to read. On va voir que aucun parmi les deux n'avait une relation d'amitié avec le père. We will see that none of them had a friendship with the father. Il y avait une proximité mais il n'y avait pas d'amitié. They were close but they weren't friends. Qu'est-ce qui le prouve? What proves it? Lisons la suite. Let's read the story. Verset 12. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Amen. Tu peux lire ça s'il te plaît? And the younger of them said to his father, Father, give me the portion of goods that falleth to me. And he divided unto them his living. Cet homme avait deux fils mais n'avait pas d'amis. This man had two sons but didn't have a fr any friend. Pendant que tu es vivant, as you are alive, quelqu'un qui vient demander son héritage c'est ton ami. Somebody comes and asks for his inheritance. Is it your friend? Si quelqu'un vient réclamer sa page d'héritage de ton vivant, qu'est-ce que c'est insigné? If somebody wants his portion of inheritance, what does it mean? On sait très bien qu'on partage la part des de biens d'un père quand il meurt. We only share the, uh, the inheritance of the father when he dies. Le plus jeune vient voir le père. The youngest came to the father. Je veux mon héritage. I want my portion. La preuve qu'il n'y a pas d'amitié entre eux. That proved that they weren't friends. C'est la mort du vieux qui l'attendait. He was expecting the father to die. Si tu étais ce père, qu'est-ce que tu allais répondre? If you were in the father's shoes, what would you do? Si cet homme était un papa africain. If this man was an African dad. Ton enfant vient te voir. Your child comes to you. Papa, donne-moi la partie de mon héritage. Dad, give me the portion of your goods. Est-ce que tu allais répondre en français? What would you tell him? C'est dans votre langue maternelle, tu as capté. Là, on a où nous nous ça même dans ses oreilles. You answer him in your tribal language. Mais ce qui montre que ce père là c'était Dieu. What proved that this father was God? Ce qui montre que ce père c'était Jésus. What proved that this father was Jesus? C'est que la réaction qu'il a eue n'était pas humaine. The reaction that he had was a human reaction. La réaction humaine c'est un refus catégorique. As a human you just refuse to do it. La réaction la réaction divine on te donne. But as a, as God you just give it to Il n'y a que the, Dieu. Only God qui peut accepter de donner l'héritage can accept to give his inheritance pendant qu'il est vivant as he's alive parce que Jésus because Jesus la bible dit the bible says qu'il est mort il est ressuscité he died and he il est vivant up. he's alive et nous sommes cohérents avec lui we are cohered Jésus est le seul père qui donne l'héritage vivant Jesus is the only father that gives the inheritance parce qu'il est déjà mort alive because he's already died il est mort il est ressuscité he died and he rose up les fils maintenant peuvent venir prendre leur héritage the sons can claim their inheritance now <laughs> Et voici. La Bible dit que c'est le plus jeune qui a demandé. The Bible says that the youngest asked for his portion. Mais regardez un détail. But look at one detail. La Bible dit que au verset 12. The Bible says in verse 12. Le père leur partagea. That the father divided unto them. Il n'a pas donné seulement l'héritage au fils. He didn't only give the demandé. portion of the son that asked. Même celui qui n'a pas demandé, qui n'a rien dit aussi, il a eu son héritage. Even the one that didn't ask received his portion. Est-ce qu'il a refusé? Did he re refuse it? Est-ce que lui aussi c'était un ami du père? Was he a friend of the father? Ton papa vient te trouver de son vivant, tiens ton héritage, puis tu prends. Tu dis, il n'a pas demandé, mais quand il m'a donné. Your father gives you your inheritance as he's alive, and you accept it. Je n'aime pas le titre que dans la Bible on donne à cette histoire. I don't like the title that they give in the Bible to this. Le fait qu'on appelle ça la parabole du fils prodigue induit les gens en erreur. The fact that they call it the parable of the prodigal son is a mistake. Parce que ça donne l'impression qu'il y avait un seul fils qui était perdu. Because it gives the illusion that only one son was lost. Oh, on va voir dans la suite que les deux étaient perdus. 
But we will see that both of them were lost. Il y a un qui s'est perdu en quittant la maison. One lost himself by leaving the house. Il y a un qui s'est perdu dans la maison. One loses, lost himself in the house. <laughs> Les deux étaient perdus. Both of them were lost. Et bizarrement, celui qui avait le plus péché, c'est lui qui est devenu ami du père après. And the one that sinned the most is the one that became the father's friend. Il y avait un qui avait quitté l'église. One left the church. Il y a un qui n'avait jamais quitté l'église. One never left the church. Mais les deux n'avaient pas d'amitié avec le père. But none of them had a friendship with the Celui father. Celui qui était dans la maison. The one that was in the house. Ne savait même pas que son papa avait organisé fête. He didn't even know that his father organized a party. Pour dire qu'il n'avait pas de relation. He didn't have any relation with the father. Et être perdu, ce n'est pas le fait de ne plus venir à l'église. And to be lost is not stopping to go to church. Être perdu, ce n'est pas le fait de quitter une communauté. To be lost is not departing from the community. Être perdu, ce n'est plus entendre la voix de Dieu. To be lost is to stop hearing the voice of God. Être perdu, ce n'est plus entendre personnellement Dieu te parler à toi-même. To be lost is to be unable to hear God speaking to you directly. Parce que Jésus dit mes brebis entendent ma voix. Because Jesus said that my 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 sheep hear my voice. Et elles me suivent. And they follow me. En d'autres termes. In other words, la faculté d'une brebis à suivre Jésus. Your, the ability of a sheep to follow the Lord. De sa faculté Jesus, à entendre sa voix. Depends on this ability to hear his si voice. Si tu perds cette habilité, tu es perdu. If you lose this ability, you are lost. Même si tu es toujours dans la maison comme le deuxième fils. Even if you are still in the house just like the second son. Et voici ce qui s'est passé. And this is what happened. Aucun de ces deux-là n'avait une pour une amitié avec le père. None of them I had a friendship with the father. Et celui-ci qui nous mettait l'accent en général, on sait ce qu'il a fait. Je vais pas beaucoup parler de lui. Il est allé dissiper son héritage. And the one that we insist on went and um, just wasted his money, his inheritance. Et voici Luc 15 verset 17. Comment il a fait pour retrouver son amitié avec le père? And from verse 17, this is how he recovered his friendship with the Allons-y. father. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père? Ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim. Mm-hmm. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Mm-hmm. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Tu peux juste donner la référence, les gens vont lire même. Luc 15, from verse 17 to 19. Bien aimé. Le plus jeune qui était sorti de la maison. The youngest that left the house. Et qui avait commis beaucoup de péchés évidents. And that sinned a lot and it was obvious to me. C'est le seul qui à la fin est devenu ami avec le père. He is the one that became friends with the father at the end. Celui qui avait pris son héritage et qui était resté à la maison pour bouffer. The one that took his inheritance and remained in the house to spare it. Qui n'était pas allé commettre les gros péchés évidents. And he didn't sin obviously. Jusqu'à la fin de l'histoire. Till the end of the story, at the end of the story, il n'a pas une amitié avec le père. He never became friend with the father. Je m'apprête à expliquer quelque chose. I want to explain something. Qui va expliquer pourquoi? That will explain why. Est-ce que parfois? Many times. Quand vous voyez les gens que Dieu utilise le plus, surtout dans l'onction. When you say people, when you see people that God uses the most. Quand vous regardez leur passé là. When you look at their past. C'est des personnes parfois qui ont le plus péché. There are people that have sinned the most. C'est des personnes parfois qui n'ont pas un parcours sans faute hein. There are people that don't have a perfect background. Mais parfois tu vois des gens qui sont consacrés depuis 90. But you see people that are holy since the 90s. Et il y a des choses de base avec Dieu qui ne vivent pas But spirituellement. There are basic spiritual things that they don't experience. Et ceux là quand ils voient parfois quelqu'un qui avait rétrogradé, qui est revenu il y a pas longtemps et puis qui commence à exceller dans l'onction, il dit mm! And these people, when they see people that went astray and came back excelling in the anointing, they are suspicious. Regardez, qu'est-ce que le jeune a fait? Il a dit, voici comment je vais revenir dans l'amitié. The youngest said, this is how I will recover my friendship. Du moins, voici comment est-ce que je vais chercher à développer maintenant une amitié avec le père. This is how I will seek to have a friendship with the father. Première chose, je me lèverai. First thing, I will arise. Deuxième chose, j'irai vers mon père. I will go to my father. Et, et ensuite, je lui dirai. And I will say unto him, J'ai péché. I have sinned against him. Contre toi et contre le ciel. Heaven and, and before Comment on peut thee. appliquer ça à notre cas? How can we apply it to ourselves? Se lever, c'est le fait de prendre la décision d'arrêter de culpabiliser. To arise is to, desta- to, to, to decide to stop feeling guilty. Je vous dis qu'il y a beaucoup de chrétiens sincères qui vont mourir, qui vont aller en enfer parce qu'ils culpabilisaient tout. Many sincere Christians will die and go to hell because they felt guilty. Et souvent la chair va te faire croire que quand tu as fait pitié, tu as couché, tu as mis le son des yeux éclats, 
Ça te tourner sur le lit, c'est là que Dieu va te pardonner. And sometimes your flesh will cause you to think that by having a pitiful demeanor, this is how the Lord will forgive you. Dieu n'exauce pas la pitié, il exauce la foi. God doesn't answer pity, he answers faith. Quand un homme fait pitié, ça touche pas Dieu. Ce qui touche Dieu, c'est la foi. When a man is pitiful, it doesn't touch God. Only Et faith does. En général, plus tu culpabilises à cause de ce que tu as fait, plus tu perds la foi. And the more you feel guilty, the more you will lose your faith. Mais frère, plus on garde la culpabilité, plus notre foi meurt. The more you feel guilty, the more your faith will die. Au fur et à mesure que tu t'accuses, tu te condamnes là, tu commences à te désespérer que est-ce que moi-même je peux me pardonner. The more you accuse yourself, the more you start to despair, despairing. Si cet homme n'avait pas décidé de se lever. If this man didn't decide to arise, sortir de cet environnement où il y avait des cochons, les porcs, il y avait tout pour le faire culpabiliser. And to leave this uh, dirty environment where there were pigs and swine and everything, il allait mourir prématurément. He would die before the time. Et les gens allaient dire naïvement à ses enterrements. And people would say out of knowledge during his funeral. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. The Lord gave and the Lord took back. Que son nom soit béni. Let his name be glorified. Aujourd'hui, si tu m'écoutes, Today, if you're to prends me, la décision de te lever de la culpabilité. To leave et comprends que ce que Dieu veut voir chez toi, c'est la foi en le pardon et le péché. La Bible dit que sans Jesus. la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Impossible, impossible. Without faith, it is impossible to please God. Donc, ce ne sont pas nos larmes qui nous rendent agréable à Dieu. So our tears doesn't make us favorable to God. La Bible dit qu'il a dit ensuite que je vais aller vers mon père et puis lui dire. Que je ne suis plus digne d'appeler son fils. Regardez. And the son said, I will go to my father and tell him that I'm no more worthy to be called his son. Si tu veux revenir dans ta relation avec Dieu après avoir péché. If you want to recover your friendship with God after you sin. Il faut veiller beaucoup d'humilité. You have to be very humble. Si tu es, tu sais que tu as fait des choses qui ne glorifient pas Dieu. If you know that you did things that didn't glorify God. Et tu veux retrouver ta première relation avec le Seigneur. And you want to come back to your first relationship with God. Les prières que des pasteurs vont te dire de faire prières de réclamation. The prayer of claiming that the pastor would teach you. Arrache ton étoile, arrache ta destinée, arrache ton visa. Claim your star, your destiny, your visa. Faut éviter ça. Stay away from the, from them. Le pécheur repentant. The repenting sinner. Il doit être conscient qu'il n'a rien à réclamer à Dieu. Il doit être conscient qu'il ne mérite plus rien de Dieu. Le pécheur qui veut vraiment revenir dans sa relation avec Dieu doit être conscient que Dieu ne lui doit rien à part l'enfer. C'est la seule chose que Dieu lui doit. If a sinner wants to repent, he has to understand that God only owes him hell. Si tu reconnais vraiment que tu es un pécheur, if you realize that you are a sinner, et que tu veux revenir dans la relation avec le Père, and you want to go back to your relationship with the Father, l'esprit de réclamation, the spirit of claiming, pardon, faut laisser ça. Stay away from it. Il y a une seule chose que tu peux réclamer, c'est l'enfer. There's one thing that you can claim, and this is hell. Le salaire du péché, c'est l'enfer. The salary of sin is hell. Donc un ouvrier, la seule chose qu'il peut, il peut réclamer, c'est quoi C'est son salaire. So a worker can only claim his salary. Le reste, on ne réclame pas. On demande ça avec beaucoup d'humilité, beaucoup d'humilité. But the other things, you have to ask them humbly. Il y a des prédications qui rendent les chrétiens orgueilleux dans leur manière de parler à Dieu. There are some preachings that make Christians really boastful when they speak to God. Faut lui dire papa, c'est pas normal. Il y a un gars qui chante chanson. C'est pas normal. There's a there's a man that sings something. He said it's not normal. J'ai obéi à toutes tes voix. Pourquoi je suis encore pauvre? C'est pas normal. Et puis on dit c'est pas normal. C'est pas normal. I respected. I followed all your instructions, and I'm here. This is not normal. And we dance when we sing it. La, la chanson est très amusante. J'ai écouté ça. This song is very amusing when I Mais je répète, c'est pas parce qu'une chanson nous touche et nous amuse que ça nous concerne. But it's just because a song touches us doesn't mean that it concerns us. Quand toi tu sais que ta relation avec Dieu n'est pas ça, et puis tu entends ce genre de chanson, when où you, on réclame des choses à Dieu, on dit Seigneur, pourquoi tu n'as pas encore agi C'est pas normal. When you know that you don't have a good relationship and you are claiming things to God. Quand tu sais qu'il y a des choses dans ta vie que tu dois mettre en règle avec Dieu, tu n'as pas encore mis. Et puis un, un chant veut te dire, faut danser, faut dire, c'est pas normal. Il n'a pas devant ton mariage, c'est pas normal. C'est ce que tu dois faire. When you know that you are not, your life is not in order with God, and you are claiming things, somebody teaches you to claim things. Si c'est une musique que tu as mis, il faut couper la musique. You have to stop the music. Si c'est dans un lieu, je ne peux pas faire ça sort de la salle. If it's, it's in a place, you have to get out of the place. 
Et puis il faut dire au Seigneur, je ne suis même pas digne d'appeler ton fils. And tell God, I'm not even worthy to be called your son. Voici la mentalité avec laquelle cet homme repentant est parti vers le Père. This is the mentality that this repenting man had when Juste he went to the Father. Juste fils là, je ne suis même pas digne à cause de ce que j'ai fait. To be called son, I'm not even worthy to be called your son. Je ne peux pas venir me, posi me positionner en réclamateur. I cannot even come to claim anything. Ensuite, la Bible dit, lorsque cet homme a pris cette décision, il est parti au verset 20. Je lis moi-même, euh, Luc 15, rapidement. Il se leva, il alla vers son père. Il était encore loin. Son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et il le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Regardez quelque chose. Look at something here. Lorsqu'il est venu se repentir, When he came to repent, la Bible nous dit que pendant qu'il s'approchait de la maison, le père a couru pour venir vers lui. The Bible says that as he was going, he was drawing near. The father ran to him. La réaction de ce père montre que c'est Dieu en fait. The reaction of the father shows that this was God. Il n'y a que Dieu, only God, qui va, qui, qui ne marche pas. L'enfant venait en marchant, le père venait en courant. The son was coming, walking, but the father went to him running. Coup pour aller accueillir quelqu'un qu'on attendait depuis longtemps. You run to welcome somebody that you've been waiting for a long time. Et nous, time. en général, quand on se répand, on vient vraiment en courant. Souvent, on vient à quatre pattes, mais Dieu vient vers nous en courant. But when we go to God, we sometimes go crawling, but God comes to us running. L'impressionnement que le papa avait de retrouver son fils, de le prendre dans ses bras, il n'y a que Dieu qui peut avoir une telle réaction. Only God can feel the urge to run like that. Le père n'a pas dit, lui là, il vient, il voit ce qu'il va dire d'abord. The father didn't say, okay, I'll see what he will say. Parce que ce père là, ce n'était pas un papa africain. Because this wasn't an African dad. C'est le père céleste. It was a heavenly Ce n'était pas un père humain. It wasn't a human dad. Moi, si j'étais à la place du père, je reconnais que ma première question, où est mon argent? If I was a father, I would ask my son, where is my money? Tu es parti les bras chargés, tu reviens les bras vides. You went with full, with a full hand, and now you are empty. Je sens l'odeur des poussons sur toi. I can smell the the, the, the the smell of the pigs. Tu vas pas qu'au fou maintenant. Il a lui posé des questions. I will ask him questions. Le père n'a posé aucune question. The father didn't ask any question. Concernant ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas fait. Concerning what he did and what he didn't do. Il est venu juste le prendre dans ses bras avant qu'il ne parle. He just came and embraced him before he could talk. J'aimerais annoncer une bonne nouvelle à quelqu'un, te dire quelque chose. I want to give a good news to somebody tonight. Chaque fois que tu prends la décision de t'approcher de Dieu dans un esprit d'humilité. Every time you decide to come closer to God with the humble spirit. Dieu vient t'embrasser, il vient te recouvrir de sa présence avant que tu commences à te confesser. God come and embrace you and kisses you. La présence de Dieu vient sur le pécheur répentant avant qu'il se réponde. The presence of God comes on the repenting sinner even before he can repent. Vous savez pourquoi? Do you know why? Est-ce que Dieu d'abord emmène sa présence autour de toi avant même que tu commences à confesser tes péchés? Why does God send His presence around you before you repent from your sins? Parce que sans sa présence, tu ne pourras même pas confesser. Because without His presence, you won't be able to confess. Et vous ne pouvez rien faire sans moi. He said you cannot do nothing without me. Ce jeune là, si le père ne l'avait pas attrapé, il n'allait pas avoir le courage de lui parler. If the father and embrace him he wouldn't have the strength to speak. Qu a senti du père. because he felt the love of the father qu a senti la compassion du père. because he felt the compassion of the father Ça lui a donné le courage et la foi. that gave him the courage and the faith de to come back et que je suis en train de parler, and as I'm speaking je peux voir des grands bras I can see big arms that are around people some people some people didn't even have the strength to confess y en a qui même plus la force de se pour venir à some didn't even have the strength to repent and have the strength to repent and come back to the Lord but as you are listening the strength to come back to God is coming to you because the Father is coming to you because as you are listening the strength to come back to God is coming to you because the Father is coming to you because the Father is taking you in his heart. Il va pas attendre la fin de la prédication. He's not going to wait to the end of the preaching. Il va pas attendre quand tu à parler. He's not going to wait for when you start speaking. Toi, tu es un pécheur qui marche, lui c'est un père qui court. You are a sinner that is walking, he is a father that is running. Toi, tu es trop lent. When you are too slow. Toi, tu veux revenir à lui juste depuis un an. You want to come back to him for one year. Tu veux revenir à lui juste depuis quelques mois. You've been wanting to come back for some months. Ça fait juste depuis quelques heures que tu veux revenir à lui. For some hours you've been wanting to come back. Lui te cherche depuis des années. So he's been looking for you for years. Lorsque le fils est venu, When the son came, le père était assis à la porte. The father was at the gate. Le père a pris la décision de sortir de sa maison avant que le fils prenne la décision de revenir à la maison. C'est Dieu qui a quitté le ciel pour venir nous chercher sur la terre. God left his heaven and came on earth to Ce ne sont pas us. les hommes qui ont demandé un sauveur à Dieu. 
demanding as a, a savior to C'est Dieu qui informait les hommes qui va leur envoyer un sauveur. God informed the men that he would bring them a savior. Quand Adam a péché, il allait se cacher. When Adam sinned, he went and he hid himself. Mais Dieu courait le, dans le jardin, il le poursuivait, il dit Adam, où es-tu? God was running in the garden and he said, Adam, where are you? Et Adam, lorsqu'il a péché, il pensait que Dieu allait le chasser d'Eden. And Adam thought that God was about to cast him away from Eden. Mais Dieu ne l'a pas chassé d'Eden. But God didn't do so. Dieu l'a chassé seulement du jardin d'Eden. God cast him from the garden of Eden. Abraham est sorti du jardin, mais il était toujours en Eden. Abraham, uh, Adam went out of the garden, but he was still in Eden. C'est au fur et à mesure que ses descendants commençaient à s'éloigner de Dieu, qu'ils se sont éloignés d'Eden, ils sont allés ailleurs. But his offspring started departing from the presence of God. Parce que le cœur de Dieu, ce n'est pas le cœur d'un homme. Because the heart of the Father is not the heart of a man. La Bible dit que l'amour de Dieu surpasse toute intelligence, toute compréhension. The Bible said that the love of God surpasses all intelligence. On ne peut pas wisdom. expliquer d'où Dieu tire sa force de pardonner un homme incalculable de fois les mêmes personnes les mêmes choses. On We cannot expliquer. explain how God is able to forgive so many times. Mais il aimerait avoir une amitié avec chacun d'entre nous. But he wants to be friends with each and every one of us. Et par rapport à cette amitié. And concerning this friendship. Le Seigneur nous dit simplement. The Lord tells us simply. Craignez-moi. Fear me. Et moi je vais faire le reste. And I will do the rest. Prenez juste la décision de vous éloigner de tout ce qui est bien et tout ce qui est mal mais que j'ai interdit dans ma parole. Just decide to stay away from everything good or evil that I forbid in my Je vais faire le reste. And I will do the rest. La Bible dit que lorsque le fils est revenu, le père voici ce qu'il a décidé de faire. À partir du verset Lisons à partir du verset euh, 22. Luc 15 à partir du verset 22. Regardez, on va lire quelque chose d'extraordinaire. Le fils dit « Papa, j'ai péché contre toi, je ne suis pas digne d'appeler son fils. » Regardez la réponse. Mais le père dit à ses serviteurs. Il a dit à qui À ses serviteurs. Est-ce que c'était les serviteurs qui lui avaient parlé Non. Regardez le comportement du père. Le fils est là, il est en train de dire « Papa, j'ai péché, je ne suis pas digne. » Pendant que le fils est en train de parler au père, le père parle aux anges. So the son was speaking to the father saying I'm not worthy but since as he was speaking to him the father was speaking to the servant. Le fils parle au père le père parle à ses serviteurs. The son is speaking to the father and the father is speaking to Il his servants. Il dit parle-moi parle-moi parle-moi. He said continue carry on speaking ça, to me. This is what I'm doing. J'utilise tes prières. I'm using your pour prayers. Activer un mouvement angélique en ta faveur. To activate an angelic movement. Il dit à ses serviteurs. Il dit à ses serviteurs. Parle-moi je parle à mes serviteurs. Speak to me I'm speaking to my servants. Vous savez quand quelqu'un qui a connu Dieu une fois. When somebody that knew God at First, Quand quelqu'un qui avait déjà touché à l'onction une fois, when somebody that's already touched the anointing, décide de se repentir et de venir à Dieu, decide to repent and to come back to Christ. Dans le début de sa repentance, in the beginning of his repentance, Dieu parle pas avec lui, parle avec les anges de lui. God doesn't speak to him; he speaks of him to Dieu the angels. Dieu commence d'abord même à lui donner des ordres à son sujet de peur que son prière ne heurte encore contre une pierre. God gives instructions to the angel to prevent the foot of the of his son to hurt a stone. Le fils parle au père, le père parle aux anges. The son speaks to the father the father speaks to the regardez servant, ce qu'il a dit regardez angels. regardez lisons apportez vite la plus belle robe mm-hmm. et l'en revêtez mm-hmm. mettez lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds regardez pendant que l'enfant de Dieu est en train de se repentir as the child of god is repenting la première chose à laquelle Dieu pense qu'il faut qu'on lui donne c'est une robe un manteau The first thing that God is thinking about is to give the son a mantle. La première chose dont Dieu parle à ses serviteurs, c'est le manteau. The first thing that God tells his servant is about the mantle. La Bible dit que dans Zacharie, il y avait un homme qui s'appelait Josué qui était en vêtements sales. In Zechariah, the Bible speaks about a man called Joshua. He was wearing dirty. Et Satan est en train de l'accuser sur la base de ses vêtements qui étaient vraiment sales. And Satan was accusing him based on his dirty outfit. Et comme d'habitude, la Bible dit que le Seigneur a parlé aux anges. Il leur a dit enlevez lui le vêtement sale. And as usual, the Lord was the Lord spoke to his angels and told them to remove the dirty clothes donner lui de nouveaux vêtements de nouveaux manteaux and told them to give him new mantle pourquoi dieu fait cela why did god le do seigneur that? sait que l'une des choses qui encourage un de ses enfants à rester dans la sanctification the lord knows that one thing that encourage a son to remain in sanctification c'est l'onction et ses manifestations is the anointing and its manifestation on va vivre des choses étranges aujourd'hui we will go through weird things tonight le seigneur sait que l'une des choses qui va aider le fils à rester dans la maison c'est la robe The Lord knows that what will maintain the son in the house is the mantle. Et ce n'est pas une robe qu'il avait déjà vue, ce n'est pas un manteau qu'il avait déjà vu. Non. And this is not a mantle that he has already seen before. Un nouveau manteau. A new mantle. Pour un nouveau repentant. For a new repenting man. 
Dieu récompense sa repentance à travers un manteau. God rewards his repentance with a mantle. Il dit parce que tu as décidé de revenir à moi. He said because you've decided to come back to me. Parce que tu as décidé de changer de vie. Because you've decided to change your life. Je vais aussi changer ta vie. I will change your life. Mais ce qui change la vie d'un péché c'est l'onction. But what changes the life of a sinner is the anointing. Ce qui change la vie de mes enfants c'est l'onction. What changes the life of my children is the anointing. Même mon fils Jésus qui n'avait jamais péché. Even my son Jesus that had never sinned. C'est lorsqu'il est sorti du désert revêtu de la puissance de l'esprit. When he came out of the desert Food of the presence of the Holy Spirit. C'est en ce moment là que sa vie a changé. Sinon avant ça il était un charpentier. That's when his life changed. But before then he was a carpenter. Ce n'est pas les postes que vous avez là-bas dans une église qui va changer votre vie. Your positions in church will not change your life. Ce n'est pas le fait que les gens vont vous reconnaître dans le ministère. Vous vous appelez pasteur, pasteur, pasteur. C'est pas ça qui va changer votre vie. Just because people uh, respect your position will not change your life. C'est l'onction. The anointing will change your life. Un enfant de cinq ans. A child of five years old. l'onction. That has anointed. That is full of the power of God. Une femme de 60 ans va l'appeler papa. A woman of 60 years will call him daddy. Daddy. Le dadisme là. The dadism. Que les gens recherchent dans l'église moderne là. That people are looking for in the modern church. Les gens recherchent avec leur titre en fait. People want their title to Je speak suis ton for them. Pasteur. I am your pastor. Ne m'appelle pas par mon nom. Hein. Do not call me by my Appelle name. Appelle-moi Profa Major, Major, Major. Call me Prophet of the Nations. Parce que les gens savent que les humains sont impressionnés par le titre. Because people know that people, uh, the human being are uh, really Et oui, astonished with oui, the title. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Les, les humains sont impressionnés par le titre. People are impressionable because of the title. Mais il appartient à chacun de nous de savoir quel type de personne tu veux impressionner, les humains ou bien les démons. But do you want to do you want to impress people or do you want to impress demons? C'est le, c'est le respect des démons que tu veux bien le respect des hommes. Do you want demons to respect you or do you want people to respect you? Les démons sont impressionnés par l'onction. Demons are impressionable because of the anointing. Les maladies qui sont dans le corps sont impressionnées par l'onction. The sickness in the body are afraid of the anointing. Les problèmes financiers qui se répètent sans qu'il y ait des problèmes clairs sont influencés par l'onction. The financial issues are afraid of the anointing. Et c'est l'onction qui doit être focus et non un titre. The anointing should be what you are looking for, not the title. Quand l'enfant est venu se repentir, il a parlé de son titre. Je ne suis pas digne d'être fils. When the child came, he spoke about his title. He said, "I'm not worthy to be called your son." Le père n'a pas écouté ses paroles. Il a dit à ses serviteurs, "Donnez-lui une nouvelle robe." The father didn't listen to what he was saying, but he told the servant, "Give him a new mantle." Et retournons dans Luc 15. Après la robe, qu'est-ce qui est venu? And let's go back to Luke 15. Tout After parle the, de l'onction. Regardez verset 22. Luc 15 verset 22. Allons-y. Mais le père dit à ses serviteurs Apportez vite la plus belle robe Et l'en revêtez Mettez-lui un anneau au doigt, au doigt Et des souliers aux pieds Un anneau au doigt A ring on his hand. Un anneau au doigt A ring on his hand. Les frères, un anneau au doigt Brothers, a ring on his hand. Dis à ton voisin Tell your neighbor. Jésus est le seul époux Qui donne bague en dehors du mariage Jesus is the only husband that gives you a ring outside of marriage. This is what this was not a marriage. Just reconciliation, back sorry. Just reconciliation, and he gives Mais you frère, a ring. Jésus distribue des bagues à ses enfants. Jesus gives away rings. Jésus distribue children. des anneaux à ses enfants. Jesus gives away rings. Et aujourd'hui, c'est une journée de distribution des anneaux, mes frères. Today is the day of distribution of the rings. L'anneau est une manifestation de l'onction. The ring is a manifestation c'est of the anointing. C'est une autorité anointing. que le Seigneur met sur ses enfants. When the the, the, the Lord puts it on Pourquoi his children. Pourquoi quand les démons le voient? The The, the demons will see it. Il soit conscient qu'il y a des types d'attaques qu'on n'a pas essayé sur lui. And they will be aware that they shouldn't try to so attack on him. Sur la main de quelqu'un. When you see a ring on somebody's ring, il y a des choses qu'on sait qu'on peut pas faire avec lui. You know that you cannot do certain things with La bague est un signe extérieur. The ring is an external sign. D'une position invisible. Of an invisible position. Que quelqu'un a. That somebody has. La Bible dit que lorsque Joseph est rentré dans sa destinée. The Bible says that when Joseph entered his destiny. Pharaon lui a dit. Pharaoh told him. Je te donne mon I give you my ring. La Bible dit que Pharaon enlevait sa bague. The Bible says that Pharaoh removed his ring. Il a mis ça sur la main de Joseph. He put it on uh, Joseph's Et depuis fingers. Lors, and from then, les gens obéissaient à ce que Joseph disait. The people would obey what Jesus was saying. Pas parce qu'il était, il avait grossi. 
Not because he became fat. Pas parce qu'il était riche. Not because he became rich. Le jour où Joseph a rencontré Pharaon, il était toujours pauvre. The day Joseph met Pharaoh, he was still poor. Mais il avait maintenant un anneau. But he had a ring now. Et à cause de l'anneau. And because of the ring. À cause de la bague. Because of the ring. Lorsque Joseph maintenant disait un serviteur, passe ici. Whenever Joseph was telling a servant, go there. Quand il dit passe, il faut sa main comme ça. He will show his hand in the direction Avant of his hand. Before obeying, le serviteur regarde sa main. The servant will look at his hand. Il ne se soumet pas à Joseph. He doesn't submit to Joseph. Il se Joseph. soumet à l'anneau. He submit to the ring. Mes frères et sœurs, brothers and sisters, il y a des problèmes que vous avez dans votre vie. There are problems that you have in your life. Il y a des problèmes dans la vie des gens que vous allez rencontrer. There are issues that people you will meet will have. Qui ne vont se soumettre à vous que lorsqu'ils voient une anneau sur votre doigt. They will only submit to you if they see the ring on your hand. La Bible dit que dans Acts chapitre 19, in Acts 19, the Bible says, il y avait des gens qui ont vu un homme qui avait un démon. There was a man that saw somebody that had a demon. Ils sont venus devant lui. Ils ont dit au nom de Jésus que Paul prêche sort. They came and they said in the name of Jesus that Paul is preaching. La Bible dit que les démons ont répondu. And the demons answered. Je connais Jésus. I know Jesus. Il a un anneau. He had a, he has a ring. Je connais Paul. I know Paul. Il a un anneau. He has a ring. Et vous? What about you? Je ne vois rien sur vos doigts. I don't see nothing. La Bible dit qu'il s'est mis à les battre. And he started beating them very bad. Parce que ses enfants étaient les fils de Sheva. Because these children were the sons of Shiva. Et Shiva était un prédicateur célèbre à l'époque, nous dit l'Écriture. And Shiva was a popular priest back then. C'était les enfants d'un pasteur connu et reconnu. They were the children of a very popular pastor back then. Ils pensaient que la relation avec l'homme de Dieu leur avait donné l'autorité de Dieu. They thought that the relationship with the man of God gave them the uh, the anointing of the, the the Lord. Et ils ont essayé de chasser les démons avec leurs relations. And they tried to cast the demon with their relations. Il y a des personnes ici vous comptez sur vos relations pour avancer dans la vie. Some people you base yourself on the relationships to advance jour, in life one day, arriver, one day où la vie va vous montrer life will show you qu'elle est spirituelle that life is spiritual et qu'il y a certaines étapes dans la vie and there are certain steps in que ne peuvent franchir que des gens qui eux aussi sont spirituels that you can go through even if you are spiritual soit spirituel du côté mystique soit spirituel du côté Jésus even if you are an occult or christian dans les deux cas in both cases dans cette vie où nous sommes là, in this life where we are des niveaux de vie there are levels of life qu'on ne peut pas atteindre that you cannot attain si on ne devient pas spirituel if you do not become il y a des niveaux de vie qui ne sont réservés qu'aux gens qui sont spirituels there are levels of life that are to people that are spiritual que ce soit un niveau de vie matériel even material life que ce soit un niveau de vie sociale social life la, le monde est en train de devenir de plus en plus difficile the world is becoming harder and harder le prix de tout est en train d'augmenter comme prices vous voyez prices are rising everywhere il y aura de moins en moins de boulot. There will be less and less jobs available. Il y aura de moins en moins de places sous le soleil pour ceux qui sont sous-qualifiés ou sous-instruits. There will be less places for people that are not instructed enough. Il y aura de moins en moins de salons de salaire conséquent pour des personnes qui ne sont pas assez diplômées. There will be less salary less and less salaries for people that are not competent enough. Et même pour ceux qui seront diplômés, qui seront instruits and il est devenu deux fois plus difficile pour eux encore de se faire une place sous le soleil. And even for them that are very qualified, it's even more difficult to have a seat under Parce the sun. Parce que même le soleil sur lequel nous sommes spirituels. Even the sun is spiritual. Et ce qui est en train de se passer, and what is happening c'est que les gens s'organisent de plus en plus en réseau. People are building networks. En communauté, en groupe d'amis. Communities and groups of où friends. Où ils partagent les mêmes valeurs sociales et spirituelles. Where they share the same spiritual and social values. Les gens de plus en plus créent des clubs et des groupes d'amis où ils adorent la même divinité. People create groups and clubs of friends where they worship the same divinity. Et ils ont décidé de laisser certains marchés et certains emplois seulement aux personnes qui adorent le même Dieu que. And they have decided to give away certain jobs and certain. Uh, a business to people that worship the same God. Est-ce que le corps de Christ est en train de voir la montée de la banque islamique? Est-ce que les gens voient ce qui est en train de se passer? That's the child of God, the church of Christ, see what is happening with the Muslim people. Ou bien vous ne regardez que des prédications sur YouTube? Or do you only watch preachings on YouTube? Les gens qui adorent le même Dieu sont en train de s'organiser socialement, financièrement pour ne donner des places qu'à ceux qui sont avec eux. People that worship the same God organize themselves to give position to their own people. Pendant ce temps, meanwhile, Beaucoup de pasteurs, many pastors, beaucoup de prédicateurs, many preachers, qui ne sont pas en communion avec l'esprit de sagesse. They're not in communion with the spirit of wisdom. Continuent de faire croire aux croyants que servir Dieu c'est prêcher. They keep making believers to believe that to serve God is just about preaching. Continuent de faire croire aux gens que quand on dit Dieu t'utilise, ça veut dire qu'il t'utilise pour faire des miracles. They make people believe that when God uses you, it's only to make 
miracles to perform et miracles. Et décourage des enfants de Dieu qui ont des grandes ambitions sociales et professionnelles. And they discourage many children of God that have great uh, social ambitions. Disant que c'est la chose du monde. They say that these are carnal things. Je vous parle de la part du Seigneur. I'm speaking to you from the Lord. Le monde dans lequel nous sommes devenus, même professionnel, social, économique. Our economical, social and professional life est en train de se spiritualiser sous nos yeux. Is becoming more and more spiritual. Les gens sont en train de s'islamiser, de se franc-maçonniser. Ils sont en train de se créer des groupes spirituels. Ou si tu n'appartiens pas, il y a des postes, il y a des marchés, il y a des, il y a des choses qu'on ne te donne pas. People are becoming Muslim, Freemasons, because they know that they won't be able to access certain things. Qu'est-ce qui pourra Let pousser un pharaon païen? What could let a pagan pharaoh? Qu'est-ce qui pourra pousser un pharaon animiste occultiste? What can lead an occult pharaoh? À donner une grande place de responsabilité financière à un enfant de Dieu qui s'appelle Joseph. To give a great position to a church or child of God called Joseph. Est-ce que ce sont les relations de Joseph qui lui ont donné accès à ce poste qui normalement était réservé aux mystiques? Did Joseph's relationships give him his position that were only for the occult Qu people? Comment est-ce que un mystique qui s'appelle Nebuchadnezzar? How come a mystic and occult man called Nebuchadnezzar va donner la première place dans son entreprise à un homme prophétique qui s'appelle Daniel? Would give a position to a prophetic man called Daniel. Sans avoir peur que les prières de Daniel les gâtent ses fétiches. Without fearing that the prayer of Daniel will mess up his Au contraire, future. la Bible dit qu'il a nommé Daniel chef de tous les féticheurs de Babylone. But he, he appointed Daniel as the chief of all the wizards. This is anointing. C'est l'onction. This is anointing. Le Saint Esprit de plus en plus. And the Holy Spirit Il veut emmener ses enfants où est dans les milieux professionnels. He wants to bring his anointing children in the professional Pour areas. Pour démontrer au monde que on peut gravir des échelons dans un domaine. To show people that you can climb in a specific domain. Sans le secours d'aucune main. Without the help of any Sans man. le secours d'aucune tante. Without the help of any Sans auntie. le secours d'aucun oncle. Without the help of any on uncle, peut gravir des échelons. You can advance. Même dans un milieu normalement réservé aux mystiques, aux Nebuchadnezzar, aux Égyptiens. Even in a place that is that is for the mystic on the occult man. À cause de l'onction. Because of the anointing. 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 Quand les gens regardaient Daniel, when the people saw Daniel, la Bible dit que les magiciens et les satrapes de Babylone. The, the Bible said that the magicians of Babylon. Quand ils regardaient la manière dont Daniel excellait dans sa vie professionnelle. When they looked at how Daniel excelled in the professional life. La Bible dit qu'ils sont allés le voir. They went to see him. Et ils ont fait exprès de lui poser des questions sur des choses qui nécessitent une grande connaissance dans les lettres et dans la dans la dans la science. And they asked him questions <laughs> that only somebody that is instructed in science and wisdom can answer. Parce qu'ils voulaient essayer de l'accuser auprès des supérieurs pour dire qu'il est ouin mais il n'est pas instruit. Because they were trying to accuse him, saying that he's anointed, but he doesn't have instruction. Daniel They were trying to create a, a, a plot against Daniel to say that he's anointed, but he's not instructed. They want to make. They wanted to make a fool of Daniel. On à tous les qui pas son travail. They wanted to show the, the colleagues that didn't know what he was doing. Toi qui travailles dans une entreprise. If you work in a company. Toi qui travailles dans un endroit où tu es embauché, tu es employé. Je te pose une question. If you work in a business as a, as, a, as an employee. Est-ce que si des gens font un complot contre toi? If people do a conspiracy about uh, dans ton around you travail, in your in your workplace. Et que on te pose des questions sur des choses qui concernent ton tes tâches. And that they ask you question about what you are doing. Your task. Tu seras excellent dans tes réponses comme Daniel. Will you be able to excel in your answers just like Daniel? Ou bien on pourra trouver dans ton travail quelque chose pour t'accuser. Or will we be able to find something to accuse you? Est-ce que ton niveau de connaissance et de compétence? With your level of knowledge and com competence. Et en rapport avec la, la fonction que tu occupes. Does it have something to do with your position at work? Je dis est-ce que tu maîtrises ton travail? Do you master what you're doing? Les païens. The pagan people ont donné des places à Daniel et à Joseph dans leurs institutions. They gave Daniel and Joseph position in their institutions. Pas parce qu'ils prophétisaient. Not because they used to prophesy. Mais parce qu'ils faisaient bien le travail qu'on leur demandait de faire. But because they used to do the work that was assigned to them properly. Et ce qui leur donnait la faculté de bien faire le travail qu'on leur demandait de faire, c'était l'onction. And what enabled them to do the work excellently was the anointing. Si tu as reçu une onction, if you received an anointing, qui t'a réduit paresseux, that made you lazy, ce n'est pas l'onction du Saint Esprit. This is not the anointing of the Holy. This is just water Abusion. on top of you. Si tu as, on t'a présenté un Jésus. If they introduced to you a Jesus. Depuis qu'il est rentré dans ta vie. And since he came in your life. A commencé à diminuer ta productivité sociale et professionnelle. He started reducing your pro your productivity socially ce and professionally. Ce n'est pas le Dieu de Daniel. 
This is not the God of Daniel. La Bible dit que Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. The Bible says that Daniel, Meshach and Abednego. Lorsque les gens les interrogeaient publiquement sur toutes les questions qui nécessitaient de la sagesse et de la science. When people were asking them questions to know if they were if they were wise enough. Ils étaient excellents dans toutes leurs réponses. They were excellent in all the answers that they used to give. Ils n'ont pas pu trouver quelque chose dans leur travail pour les accuser. Voici pourquoi ils ont dit on va prendre quelque chose dans la loi de son Dieu. They couldn't find something in his work that they were doing. That's why they tried to accuse him with the word, the law of it, of their God. Si Dieu te croit. If God anoints you. Et que tu n'utilises pas ton temps libre pour t'instruire. And that you don't use your spare time to educate yourself. Pour te perfectionner, te former dans ton métier, dans le travail que tu fais. To perfect yourself in your work and what you want to do. Satan va te tendre un piège et tu vas tomber dedans. Satan will trick you and you will fall in the trick. Et tu seras humilié au nom de Jésus. You will be humiliated in the name of Jesus. Parce que quand tu vaux rien au travail au nom de Jésus. Because when you cannot do your work in the name of Jesus. Quand te confie des choses de travail, tu, tu es toujours médiocre dans tes résultats, dans tes productions. When they give you, when they assign you work and you are always very bad tu in your productivity. Mais en tant que chrétien, tu échoues au nom de Jésus. You don't realize it but as a Christian you are fading in the name of Jesus. À reçu Christ. When you receive Christ. Quand vous le voulez ou pas. Whether you like it or not. La Bible dit que vous devenez ambassadeur de Christ. The Bible says that you become Christ's ambassador. Et quand tu es ambassadeur, tout ce que tu fais on in, on impute ça à ton pays d'origine. And when you are an ambassador, whatever you do is about your country is imputed quand to your country. Quand tu as fait des mauvaises erreurs, c'est les chrétiens là. When you do something they will say these are the Christians. Quand tu as fait des bonnes choses, on va dire c'est le hasard. When you do good things they will say this is just the hard work. Et toi tu vas dire non c'est Jésus. You will say no it's Jesus. On va dire mais tu as de la chance. You say you are lucky. Tu vas dire non j'ai de l'onction. You say no I am anointed. Ce n'est pas la chance qui produit les résultats c'est l'onction. Chance doesn't doesn't produce results. La chance n'a jamais anointing. produit des résultats. Chance has never been able to produce results. C'est l'onction. It's the anointing. La Bible dit que The Bible says that Le vient il est déjà venu The hour is yet to come Où les véritables adorateurs Where the real worshipers Ils vont adorer le Père en esprit We worship the Father in spirit Et vous spirit. savez l'adoration en esprit l'une de ces manifestations But do you know one manifestation of the worshiping in spirit C'est lorsque le Saint-Esprit Is when the Holy Spirit te transporte Transport you dans la pièce in the room dans la salle in the in the place dans le ciel in the heaven où les 24 vieillards adorent l'agneau where the 24 elders worship the lamb il te montre dans ton esprit yeah, he shows you in your spirit comment est-ce que les anges adorent l'agneau how the angels worship the, the lamb il te montre dans ton esprit he shows you in your spirit comment est-ce que des gens qui ont des couronnes jettent leurs couronnes et se prosternent devant l'agneau how Agneau? people that have crowns throw them and bow before God il te montre dans God. ton esprit he shows you in your spirit le niveau de révérence the level of reverence et le niveau d'humilité the level of Humility. Que des anges manifestent vis-à-vis de l'agneau. That the angels manifest towards Et the dit, lamb, and it tells you. À toi qui es sur la terre. To you that is on earth. Que sa volonté soit faite sur la terre. Let his will be done on Comme earth. Comme au ciel. Just like in heaven. Comment est-ce que tu pourras faire sa volonté sur la terre? How can you do his will on earth? Comme au ciel. Just like in heaven. Si tu n'as jamais fait un tour là-bas. If you've never been in heaven. Il faut qu'il te donne une image de ce qui se passe au ciel. He has to show you an image of what is happening in heaven. Et que tu reproduis ça sur la terre. So that you make it on earth. Et quand je priais pour ce message. And I, when I was praying for this message. Le Seigneur me disait que il va nous emmener en esprit. The Lord told me that he would bring us in spirit. Avoir des aperçus. To see short scenes. De voir comment est-ce que des gens qui n'ont jamais péché se prosternent devant lui. To see how people that have never seen et aujourd'hui, il est choqué de voir des pécheurs qui ne se prosternent jamais dans sa présence. C'est devenu rare aujourd'hui de voir des gens qui viennent dans la maison de Dieu et qui se prosternent. Je dirais même que beaucoup de chrétiens de plus en plus ont honte de se prosterner devant Dieu. I would say that many Christians are the more and more uh, ashamed to bow Mais down parfois, ils voient des musulmans qui se prosternent dans la rue, ils mettent leurs nattes. But they see Muslims that bow down on their mats. Quelle est la dernière fois que tu es prosterné? devant le créateur. When is the last time that you bow down before the creator? Et quand je dis prosterner, je ne dis pas agenouiller. And when I say bow down, I don't I don't say Quand bow je dis prosterner, je parle de se tendre de tout son long face contre terre. I'm talking about laying down on earth. Je vais vous dire quelque chose mes frères et sœurs. Let me tell you something my brothers and sisters. La Bible nous dit dans le livre de Genèse chapitre 1. The Bible tells us in Genesis chapter 1. Que lorsque that when le Seigneur the Lord a créé les animaux, created the animals, il les bénit. He blessed them en disant, saying, Soyez fécond, multipliez-vous. Be fruitful and multiply. Mais vous allez voir que concernant l'homme, 
Lorsqu'il créa l'homme, la Bible man, dit que Dieu le bénit. The Bible says that God blessed him. Et après il dit. And later on he said, Dieu ne l'a pas béni en disant. God didn't bless him saying. La manière dont Dieu a béni les animaux, c'est en leur donnant des paroles simplement. The Lord blessed the animals by giving them words. Mais la manière dont Dieu a béni Adam. But the way the Lord blessed Adam. C'est qu'il a d'abord béni. He blessed him first. Et puis après maintenant il lui a parlé. And then he spoke to him. Donc ce n'est même pas d'abord ce qu'il a dit qui était la bénédiction. So it's not what he said that was the blessing. C'est le fait qu'il a béni. It's the fact that he blessed him. Et je regarde dans l'hébreu. And I look in the scriptures. Et vous pouvez vérifier ça dans Genèse chapitre 1. And you can check in Genesis Le mot qui a été traduit par béni veut dire s'agenouiller, se prosterner. The word that was translated with bless call is to bow down. Ce qui est écrit dans l'hébreu simplement. What is written in the Hebrew? C'est que lorsque Dieu a créé l'homme, is when the Lord created the man. Dieu l'a mis face contre terre. He put him, he laid him on the, il, il, on il the ground. Il a l'homme. He laid him on the ground. Et puis après maintenant, il a commencé à lui donner des paroles. And then he started speaking to him. Et voici pourquoi dans toute la Bible. And this is why in the whole Bible. À chaque fois qu'un fils devait recevoir la bénédiction de son père, qu'est-ce qu'il faisait? Every time a son was to receive the blessing from his father, Avant what did he do? Avant que le père n'ouvre sa bouche pour parler, qu'est-ce que le fils devait faire? Before the father would open his mouth, what would the son do? Il devait se prosterner. He had to bow down. Face contre terre. Face on the ground. Et même, je vais mettre le clou. And I'll even go further. Quand Adam avait besoin d'une femme. When Adam needed a man, a woman. Quand il se sentait seul. Because he was feeling alone. Et que Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. And the Lord said it's not good for a man to be alone. Pour pouvoir lui amener celle qui était vraiment sa femme. In order to bring the one that was really his wife. La Bible dit que Dieu a plongé Adam dans un profond sommeil donc il était prosterné. The Bible says that the Lord made Adam to sleep so he was laid down. C'est un homme prosterné qui a vu la femme de sa destinée. A, a man that was laid down saw the woman. C'est un homme couché étendu par terre. A man that was laid on the ground. Qui est rentré dans ce que Dieu avait prévu pour lui. Came into what the Lord et parce que la prosternation et l'humiliation devant Dieu sont devenues des pratiques aujourd'hui qu'on ne fait plus. So why is that we don't do that anymore? Il y a des personnes Dieu veut les bénir. Some people who God wants to bless them. Dieu veut les bénir mais la position qu'ils aiment prendre pour lui parler il n'aime pas. God wants to bless them but doesn't like the way they behave. Il y en a qui crossent leurs pieds pour se repentir. Some cross their legs to repent. Il y en a qui mettent les mains dans la poche au père je te bénis je te loue. Some put their hands in their pocket Lord I bless you. Mes frères et sœurs. My brothers and sisters. L'adoration moderne. Modern worship. Ne peut pas produire des visitations antiques. Cannot produce antiquated visitations. La l'adoration moderne. Modern worship. Ne peut pas produire les expériences prophétiques anciennes. Cannot produce the old prophetical movements. Si vous voulez expérimenter des choses prophétiques antiques. If you want to experience profound uh, old practices, prophetic. Si vous voulez avoir le genre d'expérience avec la présence de Dieu que les premiers hommes avaient. If you want to have the type of experience that the first man used to have. Humiliez-vous devant Dieu comme les premiers hommes. You have to bow down just like the first man. C'est fini. That's all. Est-ce qu'on peut prier? Can we pray? Si tu m'as écouté, if you've listened to me, que tu sois dans la salle ou que tu sois sur Facebook, que tu sois à la radio, peu importe. No matter where you are, si tu sens que tu dois revenir à Dieu, if you feel like you have to come back to God, si tu veux revenir dans une relation avec Dieu que tu as perdu, if you want to recover a relationship with God that you have lost, si tu veux développer une amitié avec Dieu, if you want to develop a friendship with God, le Seigneur te dit. The Lord tells you. Si mon peuple ceux qui est invoqué mon nom. If my people on whom my name is called. S'humilie. Humiliate itself. Prie. Pray. Cherche ma face. Seek my face. Se détourne de ses mauvaises voies. It hurts from his bad habits. Je guérirai. I will heal. Pas seulement sa famille. Not only his family. Pas seulement son quartier. Not only his area. Je guérirai son pays. I will heal his country. Mais il a dit d'abord s'humilie. But he says the people has to humble first. Avant de prier. Before they have to pray. Humilie-toi devant Dieu. Humble yourself before God. Si tu n'as pas eu peur de salir ton âme, n'aie pas peur de salir tes habits. If you're not afraid to make your soul dirty, do not be afraid of staining your clothes. Je dis que quand tu n'as pas eu peur de salir ton âme par le péché, n'aie pas peur aussi de salir tes habits par l'humilité. If you weren't afraid to stain your soul with sin, don't be afraid to stain your clothes with humility. Si tu n'as pas empêché le péché de salir ton âme. If you didn't stop sin to stain your soul. N'empêche pas l'humilité de salir tes vêtements aujourd'hui. Do not stop humility from staining your clothes. 
Répands-toi. Repent. Souviens-toi d'où tu es tombé. Remember when you fell. Et prends la décision. And make the decision. De pratiquer tes premières œuvres. To practice your first works. La première manière dont tu t'organisais pour prier. The first time when you used to organize yourself to pray. La première manière dont tu t'organisais pour jeûner. The first way you used to organize yourself to fast. La première fois dont tu t'organisais pour lire la Bible. The first time when you used to organize yourself to read the scriptures. Pratique tes premières œuvres. Practice your first work. Pratique tes premières œuvres. Practice your first work. Avant tu te réveillais tôt pour lire la parole. Before you used to wake up early to read. Tu te réveillais tôt pour lire les écritures. Pratique tes premières œuvres. Early to read the scriptures. Go back to your first work. Pratique tes premières œuvres. Go back to your first works. Pratique tes premières œuvres. Go back to your first works. Pratique tes premières œuvres. Go back to your first works. Toi qui t'es réveillé tôt pour prier, pratique tes premières œuvres. You used to wake up early to pray. Go back to it. Toi qui avais l'habitude de faire des études bibliques avec des thèmes bien précis, pratique tes premières œuvres. You used to study the Bible with specific topics. Go back to it. Toi qui prenais du temps souvent t'enfermant dans une pièce juste pour chanter pour Dieu, pratique tes premières œuvres. You used to be in your room alone and sing for God. Go back to it. Toi qui donnais ton argent, tes biens dans l'œuvre du Seigneur sans calculer, je te dis pratique tes premières œuvres. You used to give your money away without any calculations. Go back to it. Pratique tes premières œuvres. Go back to your first words. Le Père t'attend. The Father is waiting for you. Il t'a déjà pris dans ses bras. He's already taken you in his heart. C'est sa présence qui te pousse actuellement à la repentance. His presence is leading you to repent. C'est sa présence actuellement qui est en train de te ramener à lui. His presence is bringing you back to C'est him. parce qu'il t'a déjà pris dans ses bras que tu as la force de crier à lui. He's already embraced you in his arms that Et pendant que tu es en train de lui parler. And as you are speaking to him. Lui il est en train de parler à ses serviteurs. He's speaking to his servants. Pendant que tu es en train de lui parler. As you're speaking to him. Il est en train de donner des ordres à ses anges. Qui te donne un manteau et un anneau. So Qui te donne une nouvelle robe et un nouvel anneau. So Qui te ring. restaure, qui te donne le veau gras. So qui te donne ce qui n'a jamais même donné à des gens qui n'ont jamais péché. C'est le Père qui fait ça. Le fils repentant a reçu plus de choses du Père. Que le fils endurci qui était dans la maison. Mais qui n'était même pas au courant que son père organisait une fête. Toi qui es toujours dans la maison de Dieu mais qui n'entends pas la voix du Père. Toi qui dis je suis, je suis dans la sanctification mais qui n'a plus de relation vivante avec le Saint-Esprit. Réalise-toi aussi que tu n'as toujours pas d'amitié avec le Père. Et dis-lui, Père, je veux devenir ton ami. Père, je veux devenir ton ami. Je ne veux pas juste être proche de toi, je veux devenir ami avec toi. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner Pour restaurer notre âme Tu es mon désir Tu es mon désir Je ne veux que toi Seigneur Je ne veux que toi Rien ne peut te remplacer, Jésus. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras, je suis rassuré. Dans tes bras, je suis rassuré. Montre-moi la voie. Montre-moi la voie. Qui me ramène à toi.
Attire-moi à toi, attire-moi à toi. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je veux tout Ne peut te remplacer. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras, je suis rassuré. Dans tes bras, je suis rassuré. Montre-moi la voie. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Tu es tout.